سلام آقا خوبید شما؟ ادب کی حاله؟ خیلی خوب خیلی ممنونم باها شکریه محترم حاضرین آپ تمام لوگوں کی خدمت میں سلام عرض ہے ممبئی انعام کلچر ہاؤس اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اشتراک سے یہ سیمینار محتشم کاشانی اور میر انیس کے مرثیہ نگاری پہ جو ہو رہا ہے میں اس میں تمام لوگوں کا فردن فردن استقبال کر رہا ہوں اور میں اب ایران اہم ایران کلچر ہاؤس ممبئی سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كويرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس Oh, <laughs> 
شکریہ بر تراز تصور وہم و گمان ما آئی بر تراز تصور وہم و گمان ما آئی درمیان ما و بر و نظمیان ما محترم حاضرین علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت کی علوم و فنون تہذیب و ثقافت اور شریعت و طریقت کی سرزمین پر ہم علوم و فنون شریعت و طریقت سے مالا مال شخصیت شیف الجامعہ سید عین الحسن صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے التماس کرتے ہیں کہ وہ ابتتاحی کلمات پیش فرمائیں امرہ در کابو و بت خانمی نالد حیات تاز بزم عشق ایک دانا راز آیت بروں ہم اس دانا راز سے التماس کرتے ہیں کہ اس سیمینار کے افتتاحی کلمات پیش فرمائیں پروفیسر عین الحسن شیخ الجامعہ جامع ہاں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد اے نام تو بہترین سراغاز بی نام تو نام کے کنم باز قنم پروفیسر عزیز بانو ڈاکٹر محسن آرشوری پروفیسر شاہد نوخی پروفیسر نرگس جابری ناصر پروفیسر اشتیاق احمد پروفیسر نکھت جہاں ڈاکٹر سیدہ اسمت جہان ڈاکٹر سلیمان زارے اینڈ ابو طالب رضوی دوسان عزیز خانم ہوا غیوم اب اگر فارسی صحبت نہیں کنم تو یہ ممکن ہے کہ دیگران نہ فہمند اما من استدا میں کنم اجازے بھی دیگی تو من انگلیسی صحبت کنم یہ کے میں تو مسئلہ فارسی و اردو ہے باید انگلیسی را دائر کنم انہوں محتشم کاشانی اور کاشی اور سکسٹین سینچوری میر انیس آف نائنٹین سینچوری The age difference between the two great poets is three, not three years. Now, Iranians can identify themselves with Mohtashim Kashani, any normal Iranian, and particularly the Iranian who is well acquainted with, with the martyrdom of Karbala, can acquaint himself or herself with Mohtashim Kashan. Mohtashim is not a known figure in Iran at all. In a similar way, any ordinary Indian who is having certain attach, attachment with Karbala and Imam Hussein can easily acquaint himself with Miranis. Now these two positions are very clear. And therefore, for many Iranians, Muhtashim will be the baseline 
and Nirani is the secondary one. And for Indians, Mirani will be the baseline, and then Motishan Kashan, the second line. And it's very good, really, in the fitness of things, to have a comparative study of both. But yes, how to do a study when two great poets are there? I have a few points. And there are many scholars who will discuss many more aspects. But I have three, four points which I, I would like to present to them. That Murtashim is basically a Qasida writer. Qasida, Marcia is also Qasida, part of Qasida, but I am specifying that Qasida, Penicheric, and turned Marcia writer. So if you go through Divane Mothashim, you will find a series of Kasai. Even about ladies also, ladies of Harem. But Anis, it is believed that from Mahad, Elal Lahad. Minal Mahad, Elal Lahad. So it's from starting from the scratch. Mir Anis, is devoted to the martyrdom of Karbala and is a Marcia writer. I don't say that he has not composed Ghazal. There are scattered forms, there are, and Salam also, and no other. But yes, he is the poet of elegies, elegiac poem. Now, Motashim. Ultimately, whatever may, whatever may be the condition of Iran, whatever may be the suggestions coming from above the, you know, Darbar, basically his attachment was with Darbar. And then from Darbar, he travels to the plains of Karbala. Whereas Miranese and even his father, and maybe, you see, Pachvi Pushtai Shabbir ki Maddahi mein, so therefore, five generations, and all of them traveled through Karbala, lived all through the martyrdom. Now, what is the quality of Marcia rendered by Motashim in Mir Anis? You know, the two linguistic zones are different. Motashim solely uh, ling linguistically and language-wise, Iran. And Miranese, purely an Urdu poet, and the zone yeah, linguistically. Yeah. Yes. Can you hear me? Yes, yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. No, for Miranese, it's purely the Indian. I don't say that Miranese was just confined to the northern belt of Iran. Rather, you see, in south also, he had a tremendous influence. Now, what Motashim Kashani? Motashim Kashani is known for his Hafsband. Brown has also elevated Motashim Kashani in his fourth volume of literary history of Persia and said that, look, I mean, Hafsband is the quality and masterpiece. I mean, I think. Motashim is, it is attached to Motashim Kashani and well, well known, Hafsband. Miranese is known for Musaddas. You know, Ban, somehow we get confused often. What is Ban? According to Motashim, Ban is different. According to Miranese, a Ban is different. Ban is the last couplet of bandish. And what is band? Motashim, you know, seven couplets of the similar rhyme, Radhir Patya, and the final one in a band. Final one, 
is different. Different not in meters. Different in Radif and Qasya. What Miran is there? Four hemistics or two couplets. And then one attached couplet, which is the crux of the matter, which you know defines the intention of writing a band. Now, in fourth band, we find it is not half band. Fourth one is a hashed band. I don't know. Motashim, it may be, you know, error on the part of Motashim. Or you may be, you know, old man might, might be, you know, so com while composing. So he forgot. And therefore, you know, in, in, the, in the fourth band, you will find, uh, I mean, in the fourth uh, quality of thoughts, in fact, there you will find some anomaly. But yes, half the band according to, according to my understanding and according to Motrashim, maybe. That half the one means seven couplets and then one couplet as attachment. That becomes a band. But for Indians, band is something different. Band is the entire six hemistics. That's how ek band, do band, teen band. In India, we say Mirani is 36 band. So 36 band. I mean, of course, you can say literally, you can say bandish, but normally you see people perceive that the entire poetry is entire thought which is placed under six hemistic is a band. So therefore, Motashin takes time to come to the conclusion. In eight couplets, and Miranis, I mean, this is also quality of the poet. See? And I don't know what he is something, a gift of the Indian subcontinent, maybe. That look, fourth hemistic of Miranis in a, in a Marcia is attached. Because, you know, third hemistic in itself cle clears the matter clears the idea and then one couplet is attached and in order to complete the band. I'm just giving you one example of such poetry. This is about, you know, when his elder son Ali Akbar is, you know, dying and then badly wounded. And then he calls his father in fact. Then he, Imam Hussain rushes to the battlefield. Mujko gharibe dashte wala kahke phir puka. Ek baar ya shahed do sara kahke phir puka. Ay shayed sayyadu shohada kahke phir puka. Yahan tak matlab khatam ho raha hai. The matter is closed here. Then attachment is there which is burned. Then says, Sadhke ho baap ya abata kahke phir puka. This, this, you know, this is not required at all. But Mirani, in order to complete the Musaddas, he says that Sadhke ho baap ya abata kahke. Meri bhi jaan tan se tere saath jayegi, mar jaunga yahi jo na awaz aayi. I'm quoting another, another one. Kuch hoosh dasto pa ka nahi be havas hoon, zakhmi hai kalb, Kushtaye andoho yas hun, ghamji hun, murda dil hun, hazi hun, udas hun. Now, matter is complete. Then, not required. You see, third hemistic is not required. Kyun kar karar hai? Ghamji hun, murda dil hun, hazi hun, udas hun. Kyun kar karar hai dil e nasubur ko, lau kaha se dhoon ke aankhon ke noor ko. It means, dam todo, tum to hai ghadav aur mein na paas hun. This is a... Just attachment in order to add one more hemistic to the third hemistic. We don't find such quality in Mohtashim. It is a great poet, you see, but but in you see, we have one, you see, all and you know, every every couplet, every hemistic is essential part of band. Now, Pasahat and Balawat. I I I believe. I believe that Mohtashim was very, very, very fluent person. 
the great, you know, his, his flow was tremendous. And I have certain uh, uh, examples for this, which I can do. Yeah. Anyway, you see, in half the month, uh, there, you know, we have, uh, you know, uh, Awal Sila, be, I, I, if somebody is, is remembering it, can, can can tell me. I think I missed it somewhere. I don't know where. Anyway, that part I will cover later. But I believe that, you know, Imam, Imam Hussain, about Imam Hussain and his language, he is speaking out, he Mirani is composing. And Shibli Nomani has also mentioned in Muazane and in Sudabi that it is so simple. Look at the Fasahat and Balagat both. You know, these qualities, in fact, we don't find in others. But yes, in Iran, there were large number of poets, Fasih and Bali both. And if we compare Miranis, with Qa'ani, you know, they are almost contemporary one. So that will serve the purpose. And I tell you, as I said about Muhtashim also, but Brown has focused especially the quality of poetry of the great Qa'ani, which is based on question and answer. Look at, I mean, the way Kahani says, Bharat Chi, Hun, Ke, Dide, Chesan, Ruzashab, Chera, Asgham, Kudam Gham, Ghame Sultani Karbala. Now, entire Marcia is written in this form. And Fasahat also, Balagat also. Namashkebud Hussein was Jaddashke Mustafa. Now look at this. Namashkebud Hussein was Jaddashke Mustafa. Now this quality is found in Khan. If we, if we really, genuinely, if we compare a Marcia composer of Iran and a Marcia composer of India, we will find two great poets. On one hand, Qani, on the other hand, Mirani. And this is how you see I present the case. But yes, many people might differ. This is not the final one. But I believe that one day the same department and same group will do something to, to do a little comparative study between the two Greek words, Qani and Mirani. Thank you very much. Thank you. Shubriya sir. Abhi Shaykhul Jamia Maulana Azad National Urdu University ne Ibtitahi Kalmat ke naam pe Marsiya ki puri tarikh takriban aap ke saamne pesh ki. Jis mein Mautashim Kaasani aur Anis Meer Anis ke Marasi ka muazana bhi tha aur o lafziyat bhi the jo Marasi ki जान होते हैं या मरासी की आबरू होते हैं मैं सर सिर्फ यही कहना चाहूंगा जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि वो मुझसे दूर खुश है खफा है उदास है किस हाल में है कुछ तो मेरा नाम अबर खुले खेमे से दूर शाम ढले अजनबी जगह निकले हैं किसके याद में बेवक्त सर खुले शायद की चांद भूल पड़े रास्ता कभी रखते हैं इस उम्मीद में मानो के दर खुले सर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आपका इस्तेकबाल करती है और इस इब्तिताही कलमात के बाद मरासी के इस सफर को जो हिंद से ईरान तक 
फैला हुआ है या ईरान से हिंद तक उसकी मानवीयत है उसके लिए मैं प्रोफेसर अजीज बानो से इल्तमास करता हूँ कि वह आए और अपना ग्राह पत्र मकाला पेश फरमाएं प्रोफेसर अजीज बानो सदर शोब फारसी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद Professor Aziz Banu, let me before that I thanks from Professor Ainul Hasan that was very nice the lecture and that there is the best comparison between the Iranis and Mohdashan. Thank you so much, Professor. Thank you. Thank you. Thank you. بے خدمت ریاست محترم دانشگاہ ملی اردو مولانا آزاد حیدرآباد جناب علی آغائے پروفیسر سید این الحسن صاحب کے درین برنامے حضور دارین سپاہ سے فراوان و سمیمان عرض می نمائم کے ماراز پشتیبانی و سرپرستی شما سرفراز فرمودن و ہمی طور از ریاست محترم خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران ممبئی آغائی دکتر محسن آشوری تشکر عرض می کنم کہ ان برنامے را با اشترا کے گروہ فارسی مانو برکزار کر دیں وہ امیدوار ہستم کہ ہمیں طور کار زبان فارسی با پشتی بانی و ہمکاری مایک دیگر بالا بیرا سر انشاءاللہ خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران ممبئی کے اشتراک سے منخیط کیے جانے والے اس ایک روزہ بین الاخوامی ویبنار میں شرکت کنی نگان اور مہمانان کا مہمانان گرامی کا بہت بہت استقبال اور گروہ فارسی کی جنب سے میں سلام عرض کرتی ہوں اور میر انیس اور محتشم کاشانی کی دو ہستیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے اس ویبنار کی یہی صحیح ہے کہ ہندوستان کا ایک مائے ناز مرسیہ نگار اور ایران کا متخدم کہہ سکتے ہیں یا پیشرو ہے مرسیہ نگاری میں محتشم کاشانی ان کی عظمت کو اور میر انیس کی عظمت کو سلام کہا جائے اور اسی بنیاد پہ میں نے ایک صحیح یہ بھی کی ہے کہ مرسیہ نگاری کا تاریخی ایک پس منظر پیش کر دوں جس میں ایران سے کس طرح مرسیہ نگاری کی روایت کو فروغ حاصل ہوا اور دکن سے ہوتے ہوئے شمالی ہند میں یہ فروغ پایا اور میر انیز جیسی عظیم ہستی زبان و عدبیات اردو کو حاصل ہوئی اور مرسیہ ایک مستقل اور مائناز صنف شعری کی طور پر اردو زبان و عدب میں اپنا مقام حاصل کر لی ریاست محترم کے اجازت سے میں اپنا مخالہ شروع کرتی ہوں سلام بعد ذکر مصطفیٰ و ذکر شاہ اولیاء خوشبود ذکر دہو دو جملہ خاصان خدا حضرت خیر النساء باہر دو علی گوہرش مشتبہ یکرا لخب دیگر شہید کربلا مرسیہ عربی کے لفظ رسا سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی میت پر رونے کے ہیں عربی عدبیات میں پھر یہ لفظ ایک اصطلاحی حیثیت اختیار کر گیا 
جو شاعری کی اس سنت کے لیے استعمال ہونے لگا جس میں کسی عزیز یا رشتے دار کی موت پر رنج و غم کے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے چنانچہ عربی ادب میں سنت مستیاں رسا کی مسلم سنت کا مقام رکھتی تھی جس طرح خسیدہ کسی زندہ شخص کی تعریف و توصیف میں کہا جاتا تو مرسیا اسی نو میں مردہ اشخاص کے اوصاف کے بیان اور ان کی وفات پر اظہار غم کے لیے کہا جاتا تھا متمم ابن نویرا اور قدیم عربی ادبیات کی مایہ ناز ہستی خاتون ہستی خنسا کے مرثیے عربی ادب کی کلاسکیت کے لیے بنیادی نمونوں کی حیثیت رکھتے تھے چنانچہ یہ مرثیے کسی ایسی ہستی کے لیے کہے جاتے تھے جن سے مرسی اگو کو گہرا دلی تعلق ہوتا اسی لیے اس میں جذبات کی فراوانی صداقت بدرج عدم پائی جاتی اسی طرح فارسی ادبیات میں مرسی کی اس طرح اصطلاح عربی سنف سخن کی حیثیت کے مطابق لے لی گئی جس میں کسی پیارے کی میت پر رونے کے عمومی جذبات کا اظہار کیا جاتا تھا اسی بنا پر مورخین نے فارسی میں مرسی کی نو کا اولین نمونہ شاہنامے کے ان اشعار کو تسلیم کیا ہے جن میں فردوسی نے سہراب کی موت پر اس کی ماں کے بین اور رنج و غلم کے رنج و غم کے جذبات کو ظاہر کیا ہے لیکن یہ اشعار علیحدہ یا مستقل نظم نہیں ہیں بلکہ ایک طویل رزمیے کا حصہ ہے اولین مستقل نظم فروخی کے وہ اشعار مانے جاتے ہیں جو اس نے محمود غزنوی کی وفات پر کہے تھے اور ان میں جذبات کے اظہار میں درد انگیزی اور اثر آفرینی کے ساتھ ساتھ نوہ اور بین کا انداز بھی موجود ہے فارسی شاعری میں شخصی مرسیوں کا سلسلہ تو اگلے ادوار میں بھی جاری رہا لیکن بہت جلد سنف مرسی نے فارسی اصناف سخن میں ایک مخصوص اصطلاحی مفہوم اختیار کر لیا اور اب مرسیا اصطلاح وہ سنف شعری قرار پایا جس کے لیے امام حسین کی شہادت ان کے اہل خاندان اور اصحاب کی شہادت واقعات کربلا اور ان کی تفصیلات مخصوص موضوع متعین کر دیے گئے سانح کربلا سے متعلق لکھا ہوا سب سے پہلا باقاعدہ مرسیا فارسی شاعر شیخ آذری اسفرائینی کا کہا ہوا ہے جس کو ایران میں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی اور ہندوستان میں بھی یکساں مقبول و معروف ہوا ہندوستان کے معروف ادبی مورخ پروفیسر مسعود حسین رضوی نے اپنی مسن... اپنی تصنیف تاریخ مرسیا ابتدائی دور ایران میں آزاداری اور فارسی مرسیا میں ملا حسین کا وارس کاشفی کے روزت شہدا کے حوالے سے سانح کربلا پر لکھے گئے فارسی مرسی کی تاریخ کو سلجوخی عہد سے شروع کرتے ہیں اور تیموری عہد کے مایانا شاعر آزری اسفرائینی کو شم کاشانی کے پیشرو کی پیشرو کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور اس کے کلام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے آزری نے امام حسین کے مرسی میں ایک ترکیب بن کہا ہے جس میں نو بند ہیں یعنی نو غزلیے ہیں تو ان اشعار سے شروع ہوتے ہیں آئے دل حیات سے ماں بے کچھ سبن سے کیسے نہیں وہ کر سکتے ہیں دل حیات ماں بے محرم حرام شود آری حساب عمر درین ماں تمام شود بازین فراق آل نبی آب چشم ماں چن خاک کر بلا بے کر بلا تیر خام شد ایران میں مرسیا گوئی اور رضا داری کا رواج عام 
صفویوں کے عہد میں ہوا صفوی خاندان کے بانی شاہ اسماعیل صفوی کے عہد میں ابتدا میں ملا وائز حسین کاشفی نے مجالس سے اعضا میں پڑھے رہنے کے لیے روزت شہدا کی لکھی جو بے حد مقبول ہوئی اس کے پڑھنے کے لیے مخصوص طرز ایجاد کیے گئے بعض لوگوں نے اس کا پڑھنا اپنا پیشہ اختیار کر لیا یہ لوگ روزہ خان کہلائے شاہ اسماعیل صفوی کے بعد شاہ تحماس صفوی کے عہد کا مشہور مرثیہ گو شاعر متشم کاشانی ہے جس نے ایک ترکیب بن سانح کربلا کے مرسی میں کہا جس میں آٹھ آٹھ شیروں کے بارہ غزلیے بند ہیں اسی سبب سے عام طور پر یہ مرسیہ دواز بند کے نام سے مشہور ہے محتشم کاشانی کی مرسیہ نگاری ہمارے اس ویبینار کا اہم جزو ہے اس موضوع پر میری ساتھی ڈاکٹر سیدہ عصمت جہان مفصل اظہار خیال کریں گی محتشم کاشانی کے بعد مقبل نے اس اصطلاحی مفہوم میں مرسیے لکھے اور ایران میں مرسیا گو شورا کی حیثیت سے مشہور ہوا ہندوستان میں دکن کی ریاستوں میں آزاداری کی روایت کو شاہی سرپرستی حاصل رہی اور مرسیہ ابتدا ہی سے اپنے خاص اصطلاحی مفہوم یعنی سانح کربلا کے بیان میں رائج رہا اور حیت کے اعتبار سے محتشم کاشتانی کے بند بنیادی نمونے کی حیثیت رکھتے تھے اور پھر عموماً غزلیہ بندوں خسیدوں میں واقعات شہادت امام حسین واقعات کربلا اور اہل بیت کے رنج و علم بیان کیے جاتے رہے دکن میں مرسیہ نگاری کا بنیادی محرک بہمنی سلاطین کی مسئلہ کے شیعت کی طرف رجحان تھا اس دور میں ایران میں کئی علماء ایران سے کئی علماء دکن آئے فارسی سرکاری زبان ہونے کی وجہ سے اہل زبان علماء و فضلا کے یہاں بڑی قدردانی اور منزلت ہوتی تھی آزاداری کے اکثر مراسم جو دکن میں عادل شاہی خطب شاہی اور نظام شاہی سلطنتوں میں رواج پائے ان کا تعلق ایرانی علماء کے ان درباروں میں کی ان درباروں میں موجودگی اور اثر و رسوخ سے ہے معاصر ایران صفوی بادشاہوں کے تحت محرم کے مراسم ازاداری کو فروغ حاصل رہا اور ماتم بکا نوہ خانی اور سینا کو بھی کا رواج ایران میں عام ہو چکا تھا صفوی عہد کے جو علماء دکن آئے تھے ان کے ساتھ ایران کے یہ مراسم بھی یہاں پہنچے اور دکنی تہذیب کا حصہ بن گئے قطب شاہی خاندان کے حکمران ابتدائی سے شیعہ عقائد کے پیرو رہے یہ خاندان گلکنڈہ کی سلطنت پر تقریباً دو سو سال تک خود مختارہ حکومت کرتا رہا اور سلطنت میں شیعہ عقائد اور مراسم میں آزاداری کی روایت نے نشو نما پائی ماہ محرم کے آغاز سے شاہی نخاروں اور جاگیرداروں کے محلوں میں نوبت نوازی بند کی دی جاتی شہر میں نشہ کی چیزوں کا استعمال خرید و فروخت موقوف ہو جاتا شاہی باورچی خانے میں گوشت کے پکوان بند ہو جاتے عوام میں بھی سوگ منایا جاتا پکا پان اور گوشت کا استعمال ترک کر دیا جاتا عام لوگ ہر ہر طبقے کے عام لوگ سیاہ پوچھ ہو جاتے شاہی ملازمین مخربین جاگرداروں اور عمرہ کو بادشاہوں کی طرف سے ماتمی خلط کی عطا کیے جاتی شاہی آشر خانوں کو اہتمام سے سجایا جاتا سونے اور چاندی کے علم استعدہ کیے جاتے ان آشر خانوں میں مجالی سے اعضا منعقد ہوتی جن میں بادشاہ وقت محمد خلی اور عبداللہ قطب شاہ خود شریک ہوتے تھے تمام مسلمان اور ہندو ماتم میں شریک ہوتے دسویں تاریخ کو خود سلطان عبداللہ قطب شاہ سیاہ لباس میں برہنا پا علموں کے ساتھ ساتھ ہوتا اور مرسیہ خان آگے آگے مرسیہ پڑھتے جاتے واقعات شہادت اور احوال گرفتاری احترام محترم بھی سنا ج... سنائے جاتے اسی طرح بیجاپور میں عدل شاہی سلطنت نے مجالس سے آزاداری کے رواج کو بہت فروغ دیا دکن میں ابتدا میں فارسی شورا کے کلام خصوصاً محتشم کاشی کے بند ان مجالس میں پڑھے جاتے تھے پھر شورا اس کی اتباع میں مرسیہ کہنے لگے لیکن دکنی اردو کے فروغ کے ساتھ اردو میں کثرت سے مرسیے کہے جانے لگے علی عادل شاہ نے بیجاپور میں شاہی آشو خانہ تعمیر کروایا جس کا نام حسینی محل تھا جہاں محرم میں مجالس سے اعضا منعقد ہوتی تھی خود بادشاہ مجالس سے اعضا کے لیے مرسیے کہا کرتے تھے علی عادل شاہ کے کلیات شاہی میں 
مرسی یہ درج ہیں ان کے ساتھ راگ راگنیوں کے نام بھی درج کیے گئے ہیں فن موسیقی میں مہارت کے سبب اس نے ان مرسیوں کو مخصوص راگ راگنیوں میں خاص لہن سے پڑھنے کے لیے اشارے دیے ہیں اسی بادشاہ کے عہد میں ملا حسین وائس کا شفیع کے روزت الصفا کو فارسی سے دکنی اردو میں منتقل کیا گیا قطب شاہی سلاطین میں سلطان محمد خلی قطب شاہ اور, اور محمد قطب شاہ نے محتشم کاشی کے تخلید میں فارسی مرسیے کے بند کہے ہیں سلطان محمد خلی قطب شاہ کے خلیات میں چھ بند اور ایک نوحا مرسیے کے مضمون میں درج ہے مرسیے شہدا کربلا کے عنوان سے مرسیہ شروع ہوتا ہے جس کا پہلا بند امروز روز امارت میں سلطان کربلا روح المیز خاک نشینا نے کربلا شور آب دیدے موج بے گردوں رساندی کشتی نو کشتی نو غرخ طوفان کربلا سے شروع ہوتا ہے محمد قطب شاہ جو ضلع تخلص کرتا تھا اس نے مرسی شہدا کربلا کے عنوان سے ایک مرسیہ کہا جس میں آٹھ بند ہیں جو متشم کشانی کی اتباہی میں ہیں جس کا پہلا بند ان اشار سے شروع ہوتا ہے آمد محرم و آمد محرم و غم دل برملاس باز در دہر شور و زلزلے کربلاس باز دکن کی مستحکم ریاستوں میں پر امن سیاسی اور سماجی ماحول کے سبب ادبی ثقافتی اور تہذیبی سرگرمیوں کو ہمیشہ فروغ حاصل رہا دکنی زبان جو اردو کی ابتدائی شکل رہی بہت کم عرصے میں سرزمین دکن میں بڑی مقبول ہو گئی اور ادبی زبان کی حیثیت سے درباروں میں اس کے رسائی کو فروغ دیا جانے لگا دربار میں جب اس کی پہنچ ہوئی تو فارسی زبان میں ہونے والی شاعری کے تمام اصناف کو دکنی میں نظم کیا جانے لگا اسی طرح فارسی شیری خالب مرسیے کو بھی دکنی زبان میں منسوب کرنے کی کوشش پہلی مرتبہ دکنی کے اولین صاحب دیوان شاعر محمد خلی قطب شاہ نے کی اور محمد خلی قطب شاہ معیار فن کے اعتبار سے اپنے ہم اثروں میں بہت بلند مرتبہ رکھتا تھا اس کا ثبوت اس کی کلیات ہے اس نے نہ صرف دکنی شاعری کو موضوعات اور اسنا پہ سخن کے لحاظ سے وسط بخشی بلکہ دکنی یا ہندوستانی شعر و ادب کے معیارات اور کلام کے محاسن کی روایت بھی مرتب کی صنف مرسیے میں اس نے شاعرانہ محاسن اور وسط کلام سے ایسی اٹھان پیدا کی کہ دکن کے دوسرے شعرا نے بھی مرسیے کو اپنے فن کا موضوع بنایا اور فنی معیارات کو ملحوظ رکھتے ہوئے بلند پایا مرسیے کہے گئے جن میں ملا وجی غواسی قابل ذکر ہیں اس طرح ان بلند پایا شعرا نے جن جیسے فنکاروں کے ہاتھوں ابتدا ہی سے مرسیے میں فن کی چاشنی اور شعری معیار ملحوظ رکھا گیا اور ساتھ ہی مرسیے کے اصلی مقصد بھی آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے پائے سترویں صدی عیسوی کے مرسیے کہنے والوں کی تعداد دکن میں بڑھ گئی تھی اور اس عہد کے بلند پایا شعرا میں ضلع اللہ عبد اللہ قطب شاہ علی عادل شاہ شاہی نصرتی مرزا بیجاپوری وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں ابتدائی دور کے دکنی اردو کی مرسیوں میں شعرا کا رجحان بیشتر مذہبی عقیدت اور واردات کی جانب نظر آتا ہے لیکن اگلے ادوار میں اردو مرسیے نے اپنی الگ روایت قائم کی اور شعرا مستقل مرسیہ گوئی اپنا شعر بنانے لگے مرزا بیجا پوری اور نوری نے سوائے مرسیے کے کسی اور موضوع میں شعر نہیں کہے اور اس دور میں مرسیے کا روپ حیت اور فن کے اعتبار سے نکھلنے کے ساتھ ساتھ اس میں تجربے ہونے لگے مرسیے اب صرف خصیدے یا غزلیہ ترکی بندوں میں نہیں کہے جاتے تھے بلکہ مسلس مسلس مربع مخمس اور مسدس کی شکل میں بھی کہے جانے لگے اور مسدس کی شکل بھی کو بہت ہی فروغ حاصل ہوا کیونکہ اس میں زیادہ رواں اور مقبول مرسیے کہے گئے اگلے ادوار میں مرسیا مرسیے کی مستقل حیت مسدس قرار پائی اور اس طرح تین تین چار چار سو بندوں کے طویل مرسیے جس میں سنا ہے کربلا کے مختلف واقعات تسلسل اور زمانی ترکیب کے ساتھ نظم کیے جانے لگے موضوع کے اعتبار سے یہ تسلسل صنف مرسیے کے تکنیکی اجزائے ترکیبی بن گئے اٹھارہویں صدی کے اواخر تک شمالی ہند میں مرسیوں کے 
زبان بہت صاف اور بیان میں ادبی خوبیوں کی بھی جھلک ملنے لگی مرسیہ گو شاعر اپنے کلام کو محاسن شیری سے آرستہ کرنے کی کوشش کرنے لگے تشبی استعاروں اور اس سے اس کے حسن کو دوبالا کرنے کی کوشش مرسیہ کو عوام میں مقبول تر کرنے لگی آگے چل کر مرسیہ کی اعضائے ترکیبی مرتب ہوئے جس میں مرسیہ کی تمہید کی ابتدائی صورت چہرہ کہلائی تو رزمیہ شاعری اور مرکزی منظر کشی اور واقعہ نگاری اس کے اعلیٰ نمونے اگلے ادوار میں مرسیے کے لازمی اجزاء قرار پائے اردو مرسیے کی عروج کے لیے صدی انیسویں صدی ہے اس صدی میں مرسیے کے حیتی تجربے اختتام کو پہنچے اور مستقل حیت مسدس قرار پائی اور لکھنؤ مرسیہ نگاری کا مرکز اور محور بن گیا چنانچہ لکھنؤ کی فضا آزاداری سے رچ گئی ایسے ماحول میں مرسیہ نگاری کو بہت فروغ حاصل ہوا اب مرسیہ گوئی صرف اظہار عقیدت یا حصول ثواب کا ہی نہیں بلکہ اظہار فن کا ذریعہ بھی بننے لگی اس دور میں مرسیہ کہنے والوں کی تعداد تو کافی تھی لیکن میر زمیر اور خلی قابل ذکر ہیں میر زمیر نے شروع ہی سے مرسیہ میں آہستہ آہستہ جدتیں اور جدت رازیاں کی میر خلیق دل گداس انداز میں شیریں بیان اور سیدھے سادے طرز ادا سے لوگوں کو لبھاتے رہے اس صدی کے وسط تک مرضی گوئی بہت اونچے معیارات طے کر چکی تھی لکھنؤ میں نمایاں حیثیت دبیر میر انیس کو حاصل تھی دبیر کی مقبولیت سب سے زیادہ تھی انہوں نے شیر کے پیکر کو سنوارنے سجانے اور آراستہ کرنے میں انہیں جگر لگا دیا دبیر کی مقبولیت کے اس ماحول میں میر انیس لکھنؤ پہنچے اور کچھ ہی عرصے میں اپنے نرم و نازک اور فسی کلام سے لوگوں کے دل میں جگہ بنا لی اور صنف مرسیہ کو معیار کی نئی بلندیوں سے آشنا کیا فن مرسیہ گوئی کا اصل تقاضا یہ ہے کہ مرسیہ میں جذبات نگاری اور واقعات کی تصویر کشی پر خاص زور دیا جائے واقعات میں سب سے زیادہ اہم رزم آرائی کو اہمیت رزم آرائی کو حاصل تھی رہی اور مرسیہ نگاروں نے اسی پر خصوصی توجہ صرف کی اور کنیکشن پروفیسر عزیز مانو وائس 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 میں آئے صدا نمیاد صدا نیست صدا نیست صنف مرسیہ کے فروغ کے اس منظر میں یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مرسیہ بہرحال بہت اہمیت کا حامل ہے اخلاق کے موضوع کے اعتبار سے مرسیہ اپنے آپ میں ایک عالی مرتبہ اور مقدس صنف سخن ہے کیونکہ یہ موضوع کے اعتبار سے ایک اخلاقی منظومہ ہے شجاعت عالی ہمتی عفت انصاف اور سانح کربلا کے بیان میں پیش کیے جانے والے انسان میں شریف النفسی اور اعلیٰ جذبات پیدا کرنے کے لیے بہت ہی مفید صنف سخن مانی جاتی ہے مرسیے میں منظر کشی واقعہ نگاری تلوار گھوڑا رخصت لڑائی اور بین کے علاوہ صبر تحمل زب ضرورت ہمت دلیری سرفروشی حق و صداقت کی راہ میں سب کچھ نثار کر دینے کا ولولا مقصد کی صداقت کا اٹل یقین باطل کے سامنے سر نہ جھکانا مصیبتوں دقتوں اور پریشانیوں میں 
پھر کر بھی مقصد سے نہ پلٹنا بلند ہمتی کے اعلیٰ معیارات کا اظہار غرض اس سنت سخن میں اخلاق و تربیت نفس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو انسان کو انسان بننے میں مدد دے سکتا ہے ممنون متشکر بسیار جالب بود ریسرچ بسیار خوبی بود خیلی عالی بود تھینک یو بس شما در نکنیم متشکر تفصیل بھی خیلی ممنون عزیز محمد صاحبہ نے ابھی اپنا گراقت مقالہ پیش کیا اب میں ڈاکٹر سید عصمت جہاں سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ بعنوان محتشم کاشانی بزبان فارسی پیش کریں نویسی کا رواج قبل از اسلام اپنے عزیز و خاری و صاحبات اپنے زمانے کے مشہور لوگوں کی وفات پر مرسیاں کہتے تھے اس میں مرنے والے کے اوساق و محاسن بیان کیے جاتے اور اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے جو تاریخ کسی کے مرنے کے بعد کی جاتی ہے اس میں اس پر تسلو یا بناوٹ کا ہرگز گما نہیں ہوتا لہذا کسی شخص کے نیکی بزرگی عظمت اور مقبولیت کا اندازہ ان مرسیوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے اس قسم کے مرسیے جنہیں ذاتی مرسیے یا شخصی مرسیے بھی کہا جاتا ہے کسی کی احسان مندی شکر گزاری اور اس کی موت پر اظہار افسوس کا بہترین ذریعہ و وسیلہ ہوتی ہے چنانچہ عربی ادب سے یہ روایت فارسی ادب میں بھی چلی آئی یہی وجہ ہے کہ ادبی فارسی ادبیات فارسی میں مرسیے کے جو ابتدائی نمونے ملتے ہیں وہ شخصی مرسیے ہی کے ہیں فارسی میں شخصی مرسیے کے ابتدائی نمونے گیارہویں صدی عیسوی میں غزنوی دور میں لکھے گئے شاہنامہ فردوسی میں ملتے ہیں سہراب کی موت پر اس کی ماں کے رنج و غم کے جذبات کو بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ گریہ باربر سوگ سیاہ وشیان وغیرہ بھی شاہنامے کے شخصی مرسیے کے زمرے میں آتے ہیں فردوسی نے خود اپنے جوان سال لڑکے کی موت پر ایک پرسور مرسیاں کہا ہے فارسی کے دیگر شخصی مرسیوں میں فروخ سستانی نے سلطان محمود غزنوی کی وفات پر مرسیاں کہا مسعود سعد سلمان نے اپنے بیٹوں کی وفات پر کمال الدین اسماعیل نے اپنی والد کی وفات پر خاقانی نے شیروان کے حاکم اور اپنے جوان سال فرزند کی وفات پر امیر معزی نے سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر نظام الملک کی وفات پر بابا بغاری نے سلطان یعقوب کی وفات پر جامی نے اپنے فرزند کی وفات پر اور سادی شیرازی اور دیگر شورا نے بھی پرسوز شخصی مرسیے لکھے ہیں بس تذکروں سے پتا چلتا ہے کہ فارسی کے اکابر شورا جیسے آزر اس فرائنی کسائی مروزی سینائی مولانا جلال الدین رومی سلمان ساؤجی اور سیف پرغانی وغیرہ نے بھی اہل بیت کے مرسیے لکھے لیکن وہ بہت مقبول نہیں ہوئے سولہویں صدی عیسوی میں ایران میں صفوی دور کے مشہور شاعر شمس الشورا کمال الدین علی محتشم کاشانی نے تاریخ اسلامی ہی کے نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت کے عظیم سانے ہیں واقع کربلا شہادتی امام حسین مسائب و عالم اہل بیت اطہار کو موضع سخن بنا کر سندھ پہ مصنوی کو ایک نئے شہر دی اور ایک مستقل عنوان دیا اس کے بعد کئی شعرا نے بھی یہی روش اختیار کی اور بے شمار مرسیے لکھے جانے لگے تھے فی الحال صورت حال یہ ہے کہ لفظ مرسیے کا لفظ سنتے ہی ذہن براہ راست سامنے کربلا کی طرف جاتا ہے داستان کربلا کی ہماگیری کے آگے دوسرے انفرادی مرسیوں کا مان پر جانا ایک فطری عمل تھا متشم کاشانی ایران کے شہر کاشان کے رہنے والے تھے ان کے والد خواجہ میر احمد کاشانی 
कपड़े की तिजारत करते थे मोहतम ने भी इब्तना में अपने आबाई पेशे को अपनाया था लेकिन एक मरतबा तजारत में शदीद खसारा हुआ उसके बाद से उन्होंने शायरी की जानी अपनी तवज्जो मंसूर की थी और हर सिंह में उन्होंने अपनी यादगार छोड़ी है तारीख आलम आरा अब्बासी के मुताबिक एक मरतबा मोहतम काशानी ने दो नहायत उमदा कसीदे एक शाह तहमस और दूसरा उनकी दुख्तर शहजादी परी खानम के लिए लिखे और दरबार में पेश किया तो सबकी बादशाह शाह तहमस ने न सिर्फ उसे इनाम इकराम दारहसीन से महरूम रखा बल्कि नात पैगम्बर व मनतबत आईम की तरसीम करते हुए कहा कि मन राजी ने इसम के शोरा जबान बे माजी वसनायमान बे ओलायन हसाय दर माजी शाह मिलायत मासूमिन बिदुन चुनाच इस वाकये के बाद ही मोहतम काशानी ने सान अजीम करबला पर अपना वो मशहूर रोजगार मसिया लिखा जो हक बन कहलाता है इस मरसी से न सिर्फ वो इनाम इकराम से सरफराज हुए बल्कि इसी से वो आलम की शहरत को मकबूलियत से भी हामिल हुए सफावी दरबार में तकर हासिल हुआ और कई एजाजा व इनाम से नवाजे गए हर शायर को लाजिम था कि पहले अपना कलाम मोहतम काशानी को दिखाए फिर दरबार में पेश करे हक बंद बारह बंदों पर मुश्तमिल है लेकिन कहलाता हक बंद है हर बंद में उमूमन सात या आठ शेर है कुल अशक की तादाद छियानवे है इस हक बंद में जबान बला बयान की गैर मामूली सलासत व रवानी और बेसाफगी पाई जाती है ये लफ्जी सनाए और बदाय से मुबर है लेकिन इसमें वो सच्चा दर दोहम पिन्हा है जो खफीब से खफीब मजहबी एहसास रखने वाले के दिल में करबला के नाकबिल फरामोश ताने की याद ताजा कर देता है इसका हर एक शेर बेपाया खलूस व मोहब्बत का हामिल इश्क वकीदत का मजहर है जिसके सुनने से अहल ईमान का ईमान ताज़ा होता है अहल बैद की मोहब्बत जो कि इस्लाम की बुनियाद है दिलों में उजागर होती है और चौदह करबला के सब्र इस्तलाल की पैरी हुई वो इतबाक का जोश व जज्बा पैदा होता है हक बंद का पुरतासर अंदाज बया आने वाली नस्लों को बराबर मुतासर करता रहेगा और वाकई करबला शहादत इमाम हुसैन के क्याम को हर मतबे फिक्र अमल के लोगों तक पहुँचाएगा यही हक बंद की खसूसियत और मोहतम काशनी की इंफरादियत है तकवी में इस्लामी का पहला महीना मुहर्रम अपने अंदर बेपाया सामान्य गम रखता है हर साल माह मुहर्रम के आगाज पर सारे सारे आलम इस्लाम में गमी वी छा जाती है शहीदा ने करबला का खून मोमिन की आंखों से अश बनकर टपकता है चुनाचे पहले बन में इसी की मंजर कशी करते हुए मोहतम कहते हैं कि आज फिर दुनिया में कैसा हंगामा बरपा है हर तरफ नौहा गरी और मातम जारी है हालांकि अभी सूर नहीं पूका गया है फिर यह क्यामत कैसी दुनिया के तमाम घरों में गम व सोगवारी छाई है जिन वो फरिश्ते भी गम से निठाल हैं ये गम ये मातम रसूल खुदा के परवरिश याफ्ता इमाम हुसैन का मातम है दूसरे बन में कहते हैं अफसोस के अहल कोफा ने इमाम को पानी भी पीने न दिया बहुत खूब मेहमान की मेहमान नवाजी की शैतान और दरिंदे तक पानी पीते थे लेकिन इमाम और आपके अहल खाना को पानी की मनाही थी जब दुश्मनों ने सुल्तान करबला के जनाना खैमर पर हमला किया तो आसमान आग में जल गया तीसरे बन में कहते हैं कि काश जब इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया उस वक्त खयामत आ जाती सारी दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाती सारी दुनिया के लोग मर जाते तो ये भी कम था इस जुल्म का इंतकाम रोजे क्यामत से जरूर लिया जाएगा फिर कहते हैं कि अगर इंतकाम क्यामत पर न रखा जाता तो दुनिया क्यों कर आगे बढ़ती चौथे मन में कहते हैं कि जब रोजे अजल खुदा ने अहल दुनिया को कौन गम पर दावत दी उनमें गम तकसीम करना चाहा तो पहले पैगम्बरों को मदद किया ज्यादा गम पैगम्बरों को दिया गया जब गलियों को गम देने की बारी आई तो आसमान तड़प उठा उस गम की वजह से जो हजरत अलीसलाम के हिस्से में आया था पांचवें बन में कहते हैं कि जब इमाम में अली मखान को तिश्ना शहीद कर दिया गया तो तमाम आसमानों में नबियों की फरियाद से कोहराम मच गया अगरचे के खुदा की हस्ती रंजो गम से बेनियाज है मतलब चूंकि वो हर दिन में मौजूद है और हर दिल के अंदर गम है लिहाजा खुदा भी उस गम से दूर नहीं है छठे बन में कहते हैं कि जब इमाम हुसैन के खातिर को सजा लिख के जाएगी तो फरमान रहमत पर 
कलम घेर दिया जाएगा आपके आदिल पर बिल्कुल रहम नहीं किया जाएगा फरियाद है और पना है उस वक्त जब नौजवान अहले बैठ खून से सुख कफन पहने हुए मैदान हशर में तशरीफ लाएंगे सातवें बन में कहते हैं कि जिस दिन इमाम सलाम का सर नीजे पर बुलंद किया गया उस दिन सूरज ने इस तरह मातम किया कि वह पहाड़ों से बरहना सर निकला अब जार जार होया जमीन कांपने लगी अर्श उस तरह कांपा के बुढ़े आसमान को कहा के कयामत आठवें बन में कहते हैं कि जब यह काफिला करबला पहुंचा तो एक कयामत का शोर बरपा हुआ हर तरफ से आह गुजारी होने लगी फरिश्ते सातों आसमान पर रो रहे थे खो दहशत से चरिंद परिंद भी हिराता थे शहीदों के बदन पर सिवाय तलवारों और अंग्रेजों के गहरे जख्मों के कुछ नजर नहीं आ रहा था इसी दौरान कौहर हुसैन हजरत जैनब ने अपने बरादर हजरत इमाम हुसैन की लाश को देखकर ऐसी आह की कि जिससे दोनों जहां में आग लग गई नवे मन में कहते हैं कि डॉक्टर जहरा अपने बरादर सैयद शहदा हजरत इमाम हुसैन की लाश को देखकर मदीने की तरफ रुख करके रसूल खुदा से फरियाद करती हुई कहती है कि रसूल खुदा ये खून में आलू जमीन पर तड़पती हुई लाश आपके हुसैन की है जिसके बदन पर सिवाय जख्मों के अब कुछ नजर नहीं आता वो सख्त प्यासे हैं मगर अब जमीन पर उनका खून दरिया के पानी की तरह बह रहा है उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है और लब पर आह है दसवें बन में दुख्तर जहरा अपनी मदर से फरियाद करते हुए कहती है ऐ हमारी हमदर्द दुश्मन के एक नीजे निशाने से जुदा कर दिया है वो पाक बदन जिसकी आपने अपने मुकदस गोद में परवरिश की थी आज मैदान करबला के खाक में तड़प रहा है सरमाए रसूल हमारे दुश्मनों को सजा दीजिए ग्यारहवें बन में कहते हैं आसमान से शिकवा करते हुए कहते हैं कि आसमान तू इस बात से गाफिल है कि तूने किस कदर जुल्म किया है कातिल हुसैन से मुखातिब होकर कहते हैं कि तूने जो जुल्म मोहम्मद वली के औलाद पर किया है वो दीन के दुश्मनों पर भी नहीं किया जा सकता तू ने दीन इस्लाम के चमन के फूल हजरत इमाम हुसैन को शहीद करके गुनाह अजीम किया है रोजे मैशर जरूर उससे बदला लिया जाएगा बारहवें बंद में खुद से मुखातिब होकर कहते हैं है मोहतम खामोश हो जा इन खून टपकाने वाले अशार से सुनने वालों की आंखों में आंसू खून आलूद हो गए हैं मोहतम खामोश हो जा इन जला देने वाले कलमात से हवा के परिंदे और दरिया की मछलियां कबाब हो गई मोहतम खामोश हो जा इस रुनाने वाली नज्म से तमाम रुए जमीन के रुए जमीन खून के आंसुओं से रंगीन हो गई है इस मरसे ने मोहतम काशानी की हयाती में गैर मामूली शोहरत हासिल कर ली थी और आज भी उनके नाम को जिंदा रखा है मोहतम काशानी के दीगर आसार में इस शोर आफाक मरसे के अलावा एक दीवान है तखियुद्दीन काशानी ने मोहतम काशानी के तमाम कलाम को इच्छा करके कुलियात मोहतम के उन्वान से शाया किया है इसके सात हिस्से हैं पहला हिस्सा सबादिया दूसरा शबाबिया तीसरा शिबिया चौथा जलालिया पांचवा हिस्सा नकलोशाह छठा हिस्सा जरूरिया जिसमें तारीख गोई के नमूने मौजूद है सातवा हिस्सा मोमियात है इसी बिना पर इसे हफ दीवान भी कहा जाता है पहले हिस्से में गजल कसीदा रुबाई मरसिया मसनवी तरकीबन पता वगैरह सभी शामिल है बल्कि यूँ कहा जाए तो बेजाना हो गया कि ये उनके असनाफी शेरी का मजमू है इसमें वो मरसिया भी शामिल है जो उन्होंने अपने जवाता भाई खाजा अब्दुल गनी की वफात पर कहा था खाजा अब्दुल गनी दकन आए और यही उन्होंने वफात पाई थी नकल उशाह और रिसाल जलालिया में उनके नसर के भी कुछ नमूने मौजूद हैं जाम लताए उनके खसायत का दीवान है जो उनके कुलियात में शामिल नहीं है यानी जो कुलियात मोहतम काशानी ईरान से शाया हुआ है उसमें ये दीवान खसायत शामिल नहीं है यह बड़ी खुशकुन बात है कि सबसे पहले मोहतम काशानी का दीवान 1887 में हिंदुस्तान में मुंबई से छपा था इसके तकरीबन 70 साल बाद दूसरी बार 1958 में तेहरान से छपा है इसके बाद ईरान में कई एक मरतबा दीवान मोहतम काशानी छापे गए हैं जाम लताए खसाय आयमा और मदे बादशाह ने 
ہند و ایران پر مشتمل ہے اس میں تقریباً آٹھ ہے اس کے بعد جامع لطائف ہندوستان کے جن جامع لطائف میں ہندوستان کے جن بادشاہوں کے لیے قصیدے لکھے گئے ہیں ان میں زیادہ تر دکن کے بادشاہوں کے متعلق ہے جن میں ہندوستان کی تعریف دکن کی تعریف بادشاہوں کی فیاضی و دریا دلی اپنے ہندوستان آنے کی خواہش اپنے پیر کی تکلیف کی وجہ سے سفر نہ کرنے کا عذر اپنے بھائی کی جائیداد کو فروخت کر کے بھائی کے لڑکے کو ایران روانہ کرنے کی درخواست وغیرہ کا بیان ملتا ہے سب بن کے علاوہ محتشم کاشانی کے دیگر آسادی قابل توجہ ہیں محتشم کاشانی وہ بہار بے خزا ہیں جس کی دلکشی قدر و منزلت عظمت و انفرادیت چار صدیوں سے قائم ہے سولہویں صدی سے انیسویں صدی تک حق بن ہندوستان کے ہر گھر میں پڑھا اور سمجھا جاتا رہا آج بھی ہندوستان کے مختلف کتب خانوں میں حق بن کے سینکڑوں قلمی نسخے موجود ہیں لیکن جب مدبوعہ نسخے کی تلاش کی جاتی ہے تو سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں لگتا اسی تشنگی و کمی کو دور کرنے کے لیے دو ہزار چودہ میں پروفیسر سعید عزیز الدین حمدانی ڈائریکٹر رامپور رضا لائبریری نے رضا لائبریری میں موجود حق بن کے ایک اہم اور تاریخی نسخے کو اردو اور ہندی ترجمے کے ساتھ دوازد بند محتشم کاشمی کے عنوان سے کتاب شائع کی ہے ہندی ترجمہ پروفیسر بلرام شکرا پروفیسر شعبی سانسکرت دہلی یونیورسٹی نے کیا ہے جبکہ اردو ترجمہ آج سے تقریباً ایک صدی قابل پروفیسر عزیز الدین حمدانی کے دادا حکیم سید ریاض الدین حمدانی نے کیا تھا وہی شامل کتاب ہے پروفیسر عزیز الدین حمدانی اور پروفیسر بلرام شکلا دونوں ہی قابل مبارکباد ہیں انہوں نے بہت ہی اہم ادبی کارنامہ انجام دیا ہے حق بن کے منفرد طرز نکارش اور پرتاثیر انداز بیان سے اب ایک بہت بڑا طبقہ استفادہ کر سکتا ہے اردو ادب میں مرثیہ نویسی کی روایت فارسی ادب سے آئی ہے ہندوستان میں اردو شاعری کے آغاز کے ساتھ مرثیہ گوئی بھی مرثیہ گوئی کے لیے شروعات ہو گئی تھی اور بہت سے مسلم اور غیر مسلم شعرا نے مرثیہ لکھے محتشم کاشانی کے حق بن کی تخلیق بھی کی گئی لیکن میر تقی میر وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے حق بن کی زمین اور اسی انداز کے خوفی میں ترکیب بن لکھا حق بن اس شعر سے شروع ہوتا ہے بازین چشو ریشا در خلق اولام باز تین چے نوہا وچے آزا وچے ماتماس میر کہتے ہیں پھر کیا ہے پھر کیا یہ دھوم ہے کہ جہاں ہے سیاہ تمام پھر کیا یہ موجرہ ہے کہ ہے سب جیسے شام حق بن کی آخری بن کا آغاز یوں ہوتا ہے خموش محتشم دل سنگ آب شد بنیاد غم و خان طاقت خراب شد میر کہتے ہیں خموش میر لب نہ کرے اب سخن ساتھ چپ رہ خدا کو مان کہیں اے زبان درا اس کے علاوہ میر نے چالیس چالیس بن کے پرسوس مرثیہ بھی لکھے اس کے باوجود میر تقی میر کو مرثیہ گوئی میں وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا جو میر انیس اور مرزا تک لکھتا ہے غرض سندھ میں مرثیہ کو آج جو مقام حاصل ہے بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں محتشم کاشانی کے شاہکار لاسانی حق بن کا بہت بڑا دخل ہے محتشم کاشانی فارسی مرثیہ کو شعرا میں اہم ترین ہی نہیں بلکہ اول ترین مانے جاتے ہیں اور اپنے فکر و فن کے لحاظ سے منفرد خصوصیات کے حامل ہیں لیکن افسوس کہ اس عظیم شاعر کی زندگی اور فن پر کوئی جامع تصنیف میسر نہیں ہے اس جانب توجہ دینی ہوگی اور بڑے شور و شدت سے اس جانب کام کرنا ہوگا محتشم کاشانی کی غزلیں عاشقانہ و عارفانہ ہیں اور ان کے احساس دوری کی آئینہ دار ہیں ان کے خسائد میں ان کے خسائد میں نہایت پرشکو انداز بیان اور عفت تخیل کے حامل ہیں فن تاریخ گوئی میں بھی وہ بے مثال تھے مرثیہ گوئی کے بارے میں کیا کہا جائے اس کے اس فن کے تو وہ بادشاہ تھے بس محتشم کاشانی نے دنیا ادب کو اپنے آثار کی شکل میں ایک بیش بہا مائنہ سرمایہ دے کر نو سو چھیانوے ہجری میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ان کے کلام کے بخوبی مطالعے سے ان کی زندگی کے کئی تاریخ گوشوں پر روشنی پڑے گی اور تاریخ و تحقیق کے زمن میں بھی ان کے کلام سے بہت استفادہ کیا جا سکتا ہے آخر میں میں تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر ویبینار کا اہتمام کیا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع شکریہ
शुक्रिया हम बेहद शुक्रिया डॉक्टर सैदा इसमत जहां साहबा ने अभी मोतशम काशानी के हफ्त बंद पर एक तफसी निगार डाली उसका तजिया किया और उसकी खसूसियात पेश की अब मैं प्रोफेसर निकहत जहां साहबा से इतमास करता हूँ वो तशरीफ लाए और अपना ग्राम का मकान पेश करें प्रोफेसर निकहत जहां डी डी मौलाना आजाद नशन उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर एनसन साहब शेखुल जामिया मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कल्चर हाउस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मुंबई और प्रोफेसर अजीज बानो साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इस वेबिनार में शिरकत का मौका इनायत किया मेरे मेखालिक का उन्वान है अनीस के मरसियों में मंजर कशी मरसिया जब खता की मुसाफत शब आफ्ताबने के हवाले से अनीस का ताल्लुक एक नहायत ही महजब और तालीम याफ्ता घराने से था अनीस के मोरी से आला मेरी इमाम मीर इमामी शाहजहाँ के अहद में हिरात से हिंदुस्तान आए थे और अपने इल्म फजल की बिना पर आला मनसब पर फायज रहे इनके परदादा मीर जहाक दिल्ली से ताल्लुक रखते थे और अच्छे शायर थे उनके दादा मीर हसन अपनी मारिकतलारा मसनवी सरुल बयान के सब मशहूर हुए अनीस के वालिद खलीफ ने मरसिया गोई में बड़ा नाम पैदा किया खलीफ ने फैजाबाद में सुकूनत इख्तियार की और यहीं 1803 ईस्वी में अनीस पैदा हुई दस्तूर जमाना के मुताबिक अनीस ने भी अपनी शायरी का आगाज गजल से किया था और कम उम्र ही में अपनी सलाहियत के जौहर दिखाने शुरू कर दिए थे उस वक्त गजल बई में नासिक और आतिश के चर्चे थे लेकिन अनीस अपनी गजलों पर इसलाह अपने वालिदी से लेते थे इब्तदा में हजीम तखलुस करते थे शेख इमाम बख्श नासिक की तजवीज पर अनीस तखलुस इख्तियार किया वालिद की हिदायत पर के अपनी आखिरत के लिए कुछ करो अनीस ने गजल को खुदा हाफिज कहा और मरसिया निगारी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी फारसी और अरबी बहुत अच्छी तरह जानते थे हदीस मंती को फलसफा फनून शहसवारी और सिपागरी पर गैर मामूली कुदरत रखती थी इसके अलावा इल्म नजूम तिब रमल तारीख इस्लाम और जोग्राफिया का खास इम था अनीस चालीस बरस की उम्र में जब लखनऊ आए तो मिर्जा दबीर का तोती बोल रहा था दबीर के कलाम को समझने की सलाहियत खास लोगों तक महदूद थी जैसे उलमा इस अदबा या वो जो उर्दू फारसी और अरबी का इल्म रखते हों लेकिन अनीस ने कलाम को आम फहम और दिलनशी बनाने पर जोर दिया लबो लहजे में सादगी संजीदगी और मतानत के साथ मुहावरे रोजमर्रा और तराकीब में उसत पैदा की अनीस ने मरसी को मेरा जी कमाल पर पहुंचाया उनकी शायराना अजमत का शिबरी ने तारुफ करवाया और हाल ही ने एतराफ किया और मुतद नक्दों ने उनके कलाम को सराहा अनीस बलंद सिरत इंसान और आला अखलाकी खदों के हामिल थे वखार खुददारी और वजादारी उनकी सिफात का जौहर थी अनीस ने मरसी खिलवत में पढ़ने के लिए नहीं लिखे बल्कि मजालसों में सुनाने के लिए लिखे थे इसलिए उन्होंने मजालसों के माहौल की सारी पाबंदियों को जहन में रखते हुए मरसिया निगारी थी उन्होंने वो तमाम आदाब बरते जो सामयन को मुतासर करने के लिए जरूरी थी अनीस ने मजहबी जज्बा से अपील की रियायत लफ्जी सनाए बदाय का सहारा लिया रिवायात से बेतकलुक फायदा उठाया वो अपनी अदबी रिवायत और अपने माहौल का हर कदम पर ख्याल रखते हैं यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अनीस अपने अहद के मकबूल मरसिया खान भी थे जो मरसिया गोई के साथ साथ सामेन की नफसिया से भी वाकिफ थे उनकी मरसिया खानी के बड़े बड़े शोरा और अदबा मुतरीफ हैं कि उन्होंने अनीस जैसा माहिर फन मरसिया खान नहीं देखा वो लफ्जों से जमीन आसमान सहरा अफरात वगैरह की ऐसी तस्वीरें खींच देते के सामयन मबूत हो जाते और वो सारी चीजें तस्वीर बनकर नजरों के सामने आ जाती मरसी में उनका मकसूद ये है रोजमर्रा शुरफा का हो सलासत हो वही लबो लहजा वही सारा हो मतानत हो वही सामयन जल्द समझ लें जिसे सनत हो वही यानि मौका हो जहाँ जिसका इबारत हो वही लफ्ज भी चुस्त हो मजमून भी आली हो वे मरसिया दर्द की बातों से ना खाली हो वे बजम का रंग जुदा रजम का मैदा है जुदा ये चमन और है जख्मों का गुलिस्तान है जुदा फहम कामिल हो तो हर नामे का उमां है जुदा मुख्तर पढ़ के रुला देने का सामान जुदा दब दबा भी हो मसायब भी हो तो भी हो दिल भी महजूज हो रिखत भी हो तारीफ भी हो दर्द की बातें मुख्तर पढ़ के रुला देने का सामान मसायब रिखत तो मरसी के जरूरी लवाजमात हैं मगर अनीस ने फन पर जोर दिया है जिसमें शुरफा का रोजमर्रा मौका महल के मुताबिक इबारत 
لفظ کی چست بندش اور بلند مضامین رسم و بزم دونوں کے الگ الگ تقاضوں کا احترام اور سب سے بڑھ کر دلوں کے محظوظ ہونے کا التزام بڑی اہمیت رکھتا ہے منظر کشی یعنی اس کا محبوب موضوع ہے یہ محض مناظر فطرت تک محدود نہیں وہ رسم کی منظر کشی بھی کرتے ہیں اور بزم کی بھی کسی شہید کی شہادت کا منظر پیش کرتے ہیں تو دل کو تڑپا دیتے ہیں مجاہدوں کے جنگ پر جانے کی منظر کشی تو انہوں نے ہر مرسی میں کی ہے انیس نے اٹھارہ سو ستاون کے آخری ایام میں ایک سو ستانوے بن کا ایک شاہکار مرسیا جب خطا کی مسافت شب آفتاب نے قلم بند کیا جو ایک ہی رات میں لکھا گیا اور خاندان کی اشے مجالس میں اس کو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں پیش بھی کیا ہم اسی مرسی کے حوالے سے بات کریں گے چنانچہ مرسی کی ابتدا صبح کے منظر سے ہوتی ہے جب خطا کی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا سہر کے رخے بے حجاب نے دیکھا سوئے فلک شہ گردوری کاب نے مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے آخر ہے رات ہم دو سنائے خدا کرو اٹھو فریضۂ سہری کو ادا کرو جب بھی کوئی کلام لفظ جب سے شروع ہوتا ہے تو تحیر یا ڈرامائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب صبح کا کاروان رات کی مسافت طے کر چکا اور صفائی دیے صبح نمودار ہوئی تو امام علی مقام نے اپنے رفیقوں کو نماز فجر ادا کرنے کا حکم دیا ہاں غازیو یہ دین ہے جدال و خطال کا یا خوب بہے گا آج محمد کی آل کا چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا گزری شب فراق دن آیا وسال کا ہم وہ ہے غم کریں گے ملک جن کے واسطے راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے چونکہ یہ صبح صبح آشور ہے وہ اپنی تمام تر ہول ناکیوں کے باوجود شہادت اور سعادت کی بشارت لے کر آئی ہے اس صبح کا کربلا کی عظیم الشان قربانی سے ایک گہرا رشتہ ہے آشور کی صبح نوجوانوں کے دلوں میں قوت بازو آزمانے کا دوش ہے اور ایک پر ایک کو سخت لے جانے کی آزو ہے خود امام علی مقام کی کیفیت یہ ہے چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا گزری شب فراق بنا یا وسال کا فراق کے بعد جب وسال کا وقت آتا ہے تو اس وقت محبوب سے ملنے کی خوشی میں جو کیفیت تاری ہوتی ہے اسے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے فراق کی زردی وسال کی سرخی میں تبدیل ہو جاتی ہے کیونکہ امام اپنے محبوب حقیقی سے ملنے والے ہیں اس لیے خوشی سے آپ کا چہرہ اقدا سرخ ہو گیا ہے چہرے کی سرخی یقین و کامیابی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے اس بند میں ایک مکمل اور متحرک پیکر تراشی ہے اس سے امام علی مقام کے دلی جذبات کا اندازہ ہوتا ہے اس صبح آشور کی ابتدا علی اکبر کی اذان سے ہوتی ہے ناگاہ چرخ پر خطے ابھی از ہوا ایاں تشریف جا نماز پہ لائے شہ زما سجا دے بج گئے اخب شاہ ان سو جاں سوتے حسن سے اکبر محرو نے دی اذان ہر ایک کی چشم آنسوؤں سے دب دبا گئی گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی جب علی اکبر نے اذان دی تو ان کی آواز نے پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلا دی کربلا کی تمثیل میں یہ اذان وہ چمکدار تلوار ہے جو ایک طرف تو رات اور اس سے وابستہ گناہ ظلم اور تشدد کی روایت کا خاتمہ کرتی ہے تو دوسری طرف آواز اذان کے ساتھ اعلان حقلا اللہ اللہ کی برتری اور فلاح کا مثبت تصور ملتا ہے اب فطرت اس اذان سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے چپتے طیور جھومتے تھے وجد میں شجر تسبیح خان تھے برگ و گلو گن چو سمر محو سنا کلو خو نہ پاتا تو دشت و در پانی سے منہ نکالے تھے دریا کے جانور اے جا تھا کہ دل برے شبیر کی صدا ہر خوش کو تر سے آتی تھی تقدیر کی صدا انیس نے اس من میں سنائے بدائے تجویز اختیارے اور مبالغے کا بڑی چابک دستی سے استعمال کیا ہے صبح کی ہوا انیس کا مخصوص تصور ہے یہ ہوا سارے ماحول کو متاثر کر رہی ہے ہوا کے جھوکوں میں حرکت ہے اور یہ اس طرح ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے کہ پورا منظر نظروں کے سامنے آ جاتا ہے اور محسوس بھی ہونے لگتا ہے کردار اتنے عظیم ہے کہ فضا خود بہت ان کی شخصیت کے احترام میں ان کے ساتھ ڈھلتی جاتی ہے مرسی میں انیس نے ایک نازک صورت حال یعنی انہوں محمد کے علم پانے کی خواہش کو بڑے ڈرامائی انداز اور نفسیاتی بصیرت کے ساتھ پیش کیا ہے علم تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی یہ اعلان نہیں ہوا کہ منصب علم داری کس کو ملے گا تیغے کمر میں دوش پہ شملے پڑے ہوئے زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے انہوں محمد کبھی اپنی ماں کو دیکھتے ہیں اور کبھی علم کو اور کبھی پرجوش نعرے لگا کر اپنی جانسری کا اعلان کرتے ہیں کبھی آپس میں مشورے کرتے ہیں اور اپنی ماں سے آہستہ پوچھتے ہیں اما کسے ملے گا عالم نانا جان کا پھر اپنی ماں سے دل کی بات کہتے ہیں کچھ مشورہ کریں جو شہنشاہ خوش خسال ہم بھی محیق ہیں آپ کو اس کا رہے خیال لفظ محیق سے خاندانی نسبت کا اظہار ہوتا ہے وہ تو خود پاس ادب سے کچھ کہہ نہیں سکتی ماں کی ناراضگی کا بھی ڈر ہے لیکن ماں سے یہ خواہش ہے تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ولی کے نواز سے اور جعفر تیار کے پوتے ہیں اس لحاظ سے علم کے حقدار ہیں جناب زینب کے لیے بہت ہی نازک موقع ہے بچوں کی معصومیت کا پیار آتا ہے 
ان کی ہمت میں دل میں فخر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری اور یہ کمسیل بچے مگر یہ بات بچوں کی سمجھ میں کیسے آ سکتی ہے اس لیے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کرتی ہیں پھر تبدیل کرتی ہیں دیکھو نہ کی جیو بے ادبانہ کوئی کلام بگڑوں گی میں جو لوگ اس بات سے علم کا نام سر کو ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس ایسا نہ ہو کہ دیکھ لے شاہ فرق احساس سر کو ہٹو بڑھو سے ہماری نظر کے سامنے جناب زینب کے تمام تیور آ جاتے ہیں بچوں کی آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں ماں کا دل پگھلنے لگتا ہے سنجیدگی سے بچوں کو سمجھاتی ہے بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اب ہم علم کا نام نہیں لیں گے ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بولے بلا لفام غصے کو آپ تھام لیں اے خوہر امام واللہ کیا مجال جو لیں اب علم کا نام کھل جائے گا لڑیں گے جو یہ باوفا غلام فوجے بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے تب خدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوئیں گے مرسی کے اس حصے میں انسانی فطرت اور نفسیات کا گہرا عرفان ہے ماں اور بیٹوں کی آپسی رشتے کی مختلف سطحوں کو بڑی نزاکت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے ماں کی بدلتی ہوئی کیفیات اور بچوں کے کردار کی خوبصورت تصویر کشی اور آخر میں واقع کے علمناک پس منظر کو اس فنکاری کے ساتھ ابھارنا گھوڑوں کے لیے سواروں نے باغے علم بڑھا رائے بڑھا کے سر وے ریاض ارم بڑھا پھولوں کو لے کے باد پہاڑی پہنچ گئی گستا میں کربلا میں سواری پہنچ گئی اللہ رے ایسی پا ہے خدا کی شی کو ہوشاں جھکنے لگے جنود ضلالت کی بھی نشاں کمرے کسے علم کے تلے ہاش میں جما دنیا کی زیب دین کی عزت جہاں کی جہاں ایک ایک دودھ مان علی کا چراغ تھا جس کو بہشت پر تھا تفوخ و باغ تھا ان بندوں میں فوج حسینی کے میدان میں پہنچنے کی تصویر پیش کی گئی ہے جسے انیس کے مشاہدے اور تفکر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ مصرا دنیا کی زیب دین کی عزت جہاں کی جہاں مجاہدوں کی سیرت کو ظاہر کرتا ہے اب انیس جنگ کا بیان کرتے ہیں کہ اللہ رے علی کے نوازوں کی کارزار دونوں کی نیم چہ دیکھی چلتی تھی زلف خار شانہ کٹا کسی نے جو روکا سی پر پیوار گنتی نہ زخمیوں کی نہ کشتوں کا کوئی شمار اتنے سوار قتل کیے تھوڑی دیر میں دونوں کے گھوڑے چھپ گئے لاشوں کے ڈھیر چمکی جو تیغ حضرت عباس ارشجا روح الامی پکارے کے اللہ کی پناہ ڈھالوں میں چھپ گیا پسر سعد روسیا کشتوں سے بند ہو گئی امن و اما کی راہ جھپٹا جو شیر شوق میں دریا کی سیر کے لے لی طرح تیغوں کی موجوں کے پیر آفت تھی ہر بزرگ علی اکبر دلیر غصے میں جھپٹے سہ پہ جیسے گرسنا شیر سب سر بلند پست زبردست سب کے زیر جنگل میں چار سمت ہوئے زخمیوں کی دیر سر ان کے اترے تن سے جو تھے سر چڑے ہوئے عباس سے بھی جنگ میں کشتے پڑے ہوئے جنگ کے بیان میں انیس کے حسن توازن کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر شہید کی لڑائی میں اس کے سینوں سال کا لحاظ رکھا گیا ہے جس میں اس نے بیان بھی ہے اور بلاغت بھی عزیزوں اور اخربا کی جنگ اور شہادت کے بعد ماں حسین کی جنگ سے پہلے انیس آشر کی گرمی کا ذکر کرتے ہیں وہ لو و آفتاب کی حدت و تاب و تب کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب خود نہر الخما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب خیمے تھے جو حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فراد کا دردا پر تھا شولے جوالا کا گما انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جا پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی اس دھوپ میں اکیلے کھڑے تھے شہ امم نے دامنے رسول تھا نے سائے علم چولے جگر سے آہ کے اٹھتے تھے دم بدم اودے تھے لب زبان میں کاٹے کمر میں خم بے آگ تیسرا تھا جو دن مہمان کو ہوتی تھی بات بات میں لکنت زبان مرسی کے ان بندوں سے ہونے والے واقعے کے پس منظر کا بیان ہوتا ہے کہ خاری کے ذہن کو آنے والے پراشو واقعات کے لیے تیار کرنے کا اور جذباتی تضاد پیدا کرنے کا ایک وسیلہ ہے یہاں بھی فطرہ جذبات اور آنے والے منظر سے ہم آہنگ ہے گرمی کی شدت لو کا چلنا بے آب و گیا سہرا پیاس کی شدت سوکھے ہوئے درخت یہ تمام باتیں اس علمناک شہادت کا علامتی پس منظر ہے جس کی ایک جھلک ہم آخری بننے دیکھتے ہیں اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہر ماؤں امام علی مخان کی تنہائی درد و علم پیاس کرب زبان میں کانٹے جگر سے اٹھتے ہوئے آ کے شولے ان سب کی حقیقت نگاری کے لیے یہ منظر ضروری تھا اور یہ منظر پورے واقع کربلا کی علامت بن گیا انیس اب امام حسین کی جنگ کا بیان کرتے ہیں 
जब रंग में तेग तोल के सुल्तान दी बढ़े गीति के थाम लेने को रूहुल अमी बढ़े मानी दे शेर नर कहीं ठहरे नहीं बढ़े गोया अली उलटते हुए आस्ती बढ़े जलवा दिया जरी ने उरुसे मसाफ को मुश्किल कुशा की तेग ने छोड़ा गिलास को काठी से इस तरह हुई वो शोला खु जुदा जैसे कनारे शौक से हो खूब रुजदा मेहताब से शिवा जुदा गुल से बु जुदा सीने से दम जुदा रगे जहां से लहू जुदा गर्जा जो रात अब्र से बिजली निकल पड़ी महमिल से दम जो घुट गया लैला निकल पड़ी आए हुसैन यू के उखाबाए जिस तरह काफिर पे की ब्रिया का इताबाए जिस तरह ताबंदा बर्ख सुए सहा बाए जिस तरह दौड़ा फरज नशेब में आप आए जिस तरह यू ते तेज कौन गई उस ग्रोह पर बिजली तड़प के गिरती है जिस तरह कुह पर जिस पर चली वो तेह दोपारा किया उसे खिंचते ही चार टुकड़े दोबारा किया उसे माथी जिधर अजल ने इशारा किया उसे सख्ती भी कुछ पड़ी तो गवार किया उसे ने जीन था फरस पे नासवार जीन पर कड़िया जिरा की बिक्री पड़ी थी जमीन पर जब जब इमाम हुसैन जंग करते हैं तो लश्कर यजीद में एक खलबली मच जाती है अब हुसैन के जलाल को अगर कोई रोक सकता है तो वह सिर्फ निदाय हक है आई निदाय गैब के शब्बीर मरहबा इस हाथ के लिए थी ये शमशीर मरहबा ये आबरू ये जंग ये तो मरहबा दिखलाती माँ के दूध की तासीर मरहबा गालिब किया खुदा ने तुझे कायनात पर बस खाते माँ जिहाद का है तेरी जात पर कुदरत इमाम के जंग की दादे शुजात दे रही है इसमें जंग की तारीफ भी है आला नसब का बयान भी तोसीफ और तोीर भी है और आपकी आली मरतब जात का इजहार भी बस अब ना कर वेगा की हवस ए हुसैन बस दमले हवा में चंद नफस ए हुसैन बस गर्मी से हाँपता है फरस ए हुसैन बस वक्त नमाज असर है बस ए हुसैन बस प्यासा लड़ा नहीं कोई यूं इस दिहाम में अब एहतमाम चाहिए उम्मत के काम में तारीफ के बाद कुदरत वादे तिफली याद दिला रही है और जंग से रोक रही है कि हुसैन अब जंग बंद करो क्योंकि वादा वफा करने का वक्त आ चुका है वक्त नमाज अस तमाम फलसफ शहादत को बयान कर रहा है लब्बे कह के तेख रखी शहने मियान में पलटी सिपाह आई कियामत जहान में फिर सर कशो ने तीर मिलाए कमान में फिर खुल गए लिपट के फरेरे नशान में बेकस इमाम जुल्म शियारों में गिर गए तन्हा हुसैन लाख सवारों में गिर गए सीरा तो किरदार की मुरखा कशी के लिए जहां रिवायत खामोश तारीख तेहिदस थी यानी इसके तखयल ने इस खिला को इस तरह पुर किया कि दाखिली और खारिजी कैफियत का हर गोशा पुर हो गया गिरते हैं अब हुसैन परस्पर से है गजब निकली रिका पाए मुतहर से है गजब पहलू शिगा आफ्ता हुआ खंजर से है गजब गशमे झुके अमामा गिरासर से है गजब कुरआन रे लेजी से सरे फर्श गिर पड़ा दीवार काबा बैठ गई अर्श गिर पड़ा कुरान और दीवार काबा से आपकी अजीबुल मरतबा शख्सियत को इश्तारा किया गया है इमाम हुसैन घोड़े से गिरते हैं खातिर सर तन से जुदा करके नैजे पे बुलंद करता है जनाब जैनब मैदान में पहुंचती है नैजे के नीचे जाके पुकारी वो सोख बार सैयद तेरी लहू भरी सूरत के मैं निसार है, है गले पे चल गई भैया छुरी की दार भूले बहन को ऐ सद हक के यादगार सबके गई लुटा गए घर वादा गाह में जुम्बिश लबों को है अभी यादे इलाम बहर कैफ अनीस जिस तरह मरसी का आगाज करते हैं और फिर मनाजर कुदरत के बयान के साथ साथ मुकालमा गुफ्तु रवैया रजस जंग ऐसे तमाम अनासर की तरफी का ख्याल रखते हुए शहादत के बयान तक आते हैं जो इन्हीं का कमाल है शुक्रिया हम बेहद शुक्रिया निकहत जहाँ साहब अब मैं अब तालिब रिजवी फाउंडर ऑफ पेन इन्फो मीडिया से इल्तमास करता हूँ कि वहाँ अपना ग्राम का तो मकल पेश करें अबू तालिब रिजवी अबू तालिब रिजवी साहब अपना मकाला पेश करें नहीं करेगा 
ابو طالب رضوی صاحب اپنا مقالہ پیش کریں یہ شاید ہے نہیں اب سلمان زار ڈپارٹمنٹ آف اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے التماع سے کہ وہ اپنا مقالہ پیش فرمائے سلمان ڈپارٹمنٹ آف اردو آواز آ رہی ہے سر سر آواز آ رہی ہے جی جی ہاں آدھا برس ہے In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, a very warm welcome to Honorable Professor Sayyid Ainul Hassan, the Vice Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, all of the Honorable Professors and Research Scholars. Especially thanks from the Dean of Culture House of Iran in Mumbai, Dr. Ashuri, and the Head of Persian Department of Manu, Professor Aziz Banu and Professor Shahid Nokhiz Azmi. Thank you so much for having me here. I am so excited to be in this webinar and highly impressed being in your company today. Initially, I would like to say my condolence for the 28th day of Loner Mount Safar. Banam Hussein Yarsokhan Aghaz Shavad مہرش ز دل سوخت ابراز شود حسین کے نام سے جب بات شروع ہو جائے ان کی محبت ہر کم زدہ اور کم ناک دل میں بھی ظاہر ہو جائے گی میری مادری زبان ترکی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے پاتھوں میں میرے بیان میں کچھ غلطیاں نظر آئے اور گڑبڑ ہو جائے اسی وجہ سے معافی مانگتا ہوں اور اپنی باتوں کو علامہ اقبال کے شعر سے شروع کر رہا ہوں جو فرماتے ہیں انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے آپ کے دلوں میں میری بات جب فارسی اور اردو شعرا کے جب فارسی اور اردو شعرا کی شاعری کے بارے میں مطالعہ کرتے رہتے ہیں نہ صرف محتشم کاشانی اور انیس کے اشعار میں مماثلت اور اکسانیت ملتے ہیں بلکہ دوسرے شعرا جیسے حافظ شیرازی اور قالب دہلوی امیر خسرو دہلوی اور سعدی شیرازی حافظ شیرازی اور خواجہ میر درد و غیرے کے اشعار میں اکسانیت ملتے ہیں مثال کے طور پر تصوف کے بارے میں حافظ کا کہنا ہے آسمان بار امانت نتوانست کشید پر فال به نام من دیوانه زدند یعنی آسمان امانت کا بوج نہ اٹھا سکا مجھے دیوانے کے نام پر انہوں نے فال کا برآ نکال دیا یہی بات کو غالب دہلوی سی طرح بیان کرتے ہیں ارنیتی ہم پہ برغ تجلی نہ تور پر دیتے ہیں باد ظرف قدح خار دے کر پھر یہی بات کو خواج میر درد بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں عرض و سما کہاں تیری وسط کو وا... عرض و سما کہاں تیری وسط کو پا سکے میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے ایران کے معروف اور مرش... ایران کے معروف اور مشہور مرسی اگو علی اپنے محتشم کاشانی صفوی طور میں صفح اول کے شعرا میں شمار کیے جاتے ہیں وہ پندرہ سو اٹھائیس عیسوی کاشان میں پیدا ہوئے اور اٹھاسی پندرہ سو اٹھاسی وہی کاشان میں وفات پائی وہ شاہ تحماز کے دربار سے وابست رہے محتشم کاشانی نے جو مراسی لکھے ہیں ان میں لوازم مرسی گوئی به درجه اتم پائے جاتے ہیں ان کے سب سے زیادہ دلچسپ مرسیہ محرم کی آمد کے بارے میں ہے جو کہتے ہیں باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه, نو... باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است یعنی پھر یہ کیا شور غول ہے جو اہل عالم کی در میاں ہیں پھر یہ کیا نوحه و کیا عزا و یا ماتم ہے آواز آتی ہے سر 
باز این چه رست خیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواسته تا عرش اعظم است یعنی پر, پر, اهل عالم، پر, پر اهل زمین که در میان یکی عظیم رستاخیز جو نفخ سور اسرافیل که به غیر عرش اعظم تک اوز که آوازاتیه گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست این رست خیز عام که نامش محرم است یعنی اگر اوز کنم قیامت با تا اون به جان این رست خیز کجو اوز کنم محرمه محمد قلی قطب شاه جو سلطنت قلی سلطنت قطب شاهی که پانچمین سلطانته محتشم کارشانی که زمین می اپن فارسی مرسیه می محرم که آمد کویسی ترا بیان کرده باز این چه ماتم است که پشت جهان شکست صد تیر آه در جگر آسمان شکست نشست یعنی پر یکی ها ماتمه جو دنیا که پشت دور کمر کی یعنی پر یکی ها ماتم هج و دنیا که پشت دور کمر اوز کی وجه سه توت گئی هی اور ست تیر آه آسمان که جگر ملک گئی هی باز این چه ماتم است که از جوش علتش خوناب خوناب گریه در گلوی تشنگان نشست یعنی پر یکی ها ماتم هج و علتش که جوش سه پیاسه والی که گلی می رونه که شدت سه خوناب هی یهی بات کو یعنی محرم کی آمد که باره میں میرانیس کا شعر ہے اے یار و محرم کا مہینہ آیا در پٹی و قم قم شاہ مدینہ آیا کیا بیٹے ہو کیا بیٹے ہو سر پر خاک اڑا و لوگ و احمد کا تباہی کا سف... احمد کا تباہی میں سفینہ آیا اے اہل ازا ازا کا دن آ پہنچے قم کی راتن بکھا کے دن آ پہنچے فریاد کی فاطمہ کی بستی اجری آبادی کربلا کے دن آ پہنچے اور جب محتشم کاشانی اور انیس کے اشعار کو ایک ساتھ رکھتے ہیں اور کمپریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں ان میں رزم نگاری بھی موجود ہے محتشم کاشانی امام حسین کی تلوار کو اسی طرح مدا کرتے ہیں تیقت اگر رسد به زمین سازدش دو نیم دارد نشان ضربت شمشیر بود فراب یعنی ای حسین اگر آپ کی تلوار کوری ارز پر لک جائے اس کو دو ٹکرا گرے گی کیونکہ آپ کے ضرب لگانے میں ابو تراب حیدر کا نشان اور مضبوطی ہے در رزم از, هز... از هزار چه رستم عجب قوت کارن در مقابل یک حمله توتاق یعنی لرایی و رزم اگر یک هزار رستم آب که مقابل میور سامنه و اون مثل یک بی تاب نهی لایگا یهی بات که امیر میرانیس بی امام حسین کی تلوار کو اسی طرح مدا کرده جو, جو صف تیغ شاه آ جاتی تی اور جاته تی سر شکست پا جاتی شکست پا جاتی شکست پا جا تیتی مشهور ہے تلوار کو جو مشهور ہے تلوار کو کاتا کا جاتا زنگ وہ تیغ تو مرچ کو کا جا تیتی پھر جب محتشم کاشانی اور انیس کے اشوار میں امام حسین علیہ السلام کے سینے پر گوڑ دورانے کے بارے میں مشترک بات اور بیان ہے پھر آواز آتی ہے یس سر یس سر تینکیو سر محتشم کاشانی کا کہنا این سرور این صرف این صرف سینه زهراز که ستم سینه پر علمش از هر سینه پر علمش از هر سو لگت کوب بلاس یعنی امام حسین که سینه پر این امام حسین که سینه که او پر جو دشمن گوره دوراته ہیں حضور صلی اللہ علیہ و حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی بیٹی زهرا که سینه کی طرح ہے میرانیس بھی اس بارے میں کہتے ہیں گورے دورائے چاند سی سینوں پر سبزے کی طرح گلوں کو پامال کیا امام حسین اصحاب امام حسین علیہ السلام کی اچانی کے بارے میں بھی محتشتم کاشانی اور انیس کے اشعار میں مشترک بیان اور شعر ہے محتشتم کا کانا ہے بودند دیودت همه سیراب و می مکید بودند دیودت همه سیراب و می مکید خاتم ز قهد سلیمان آب کربلا خاتم ز قهد آب سلیمان کربلا یعنی دیودت نه پانی پیا لیکن سلیمان کربلا از شانی که شدت اپنی انگوتی کو اپنی هونت می رکادا زانتشنگان هنوز به آسمان می رسد 
زان تشنگان هنوز به آسمان میرسد فریاد الاتش زبیابان کربلا یعنی و کربلا والی که از چانی که آواز ابی تک آسمان تک هه بیان بیابان کربلا سه یهی بات که انیس اسی تر بیان کرده اعدان پیا اعدان پیابی اور بهایا پانی لشکر نه حسین کو نه پایا پانی محتشم کاشانی که اشار میں ایک بے ایک بے شعر ہے جب اس کو پڑھتے ہیں تو دبیر کا شعر یاد آتا ہے جو دبیر کہتے ہیں شمشیر بے کف دیکھ کے ہیڈر کے پسر کو جبرائیل لڑتے ہیں سمیٹے ہوئے پڑھ کو محتشم اس بات کو جبرائیل کے بارے میں اسی طرح بیان کرتے ہیں خواہی که پای بندی اگر جبرائیل را دست فرشتگان شود از خوک پشت تاب یعنی ای حسین اگر آپ ای حسین اگر آپ کو جبرائیل که پاون کو بی بند کرنا ہے تو آپ کے حکم کی وجہ سے تمام فرشتے کے ہاتھ سے یہ کام ہو جائے گا محتشم کاشانی اور انیس کے اشوار میں ہم ملمہ بھی دیکھتے ہیں ادبا کے کلام میں ملمہ دو زبان کا ملا ہوا شعر ہے یعنی ایک مصرہ ایک زبان سے اور دوسرے مصرہ دوسری زبان سے مثال کے طور پر حافظ کا پہلا شعر ہے الا یا ایوہ الساقی ادر کے اصن و ناول ها یہ بالکل عربی اور دوسری بیٹ میں کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها یہی بات قالب کے اشعار میں بھی موجود ہے قالب کہتے ہیں جوہر تیغ به سرچشمی دیگر معلوم دوسری بیت میں قالب اردو میں کہتے ہیں میں وہ سبزا ہوں که زهر... زهراب و گانا ہے مجھے یہی بات کو انیس بھی کہتے ہیں انیس کہتے ہیں یک تا گوہر قلزم سرمت حسین دوسری بیت میں اردو میں کہتے ہیں حقا که شهیدون میں سرامت حسین پھر محتشم که, محتشم که اشعار میں بھی اسی طرح شعر ہے وہ کہتے ہیں ما دخل به خود درمی دیدار نکردیم دوسری بیت میں وہ بالکل عربی میں کہتے ہیں ما حل لہو شعر انا فی, فی شعر انا اور دونوں کے شعرہ کے اشعار میں تلمیح مشترک تلمیح بھی وہ زیادہ موجود ہیں ان میں سے جبر کو مختار کریں قادر ہیں گر مور کو چاہیں تو سلیمان ہو جائے انیس کا کہنا ہے اور محتشم کہتے ہیں چون دیگری اس قاضی حاجات محتشم مور ضعیف را به سلیمان چه حاجت است بعض دونوں که شعرا که اشعار میں بعض مشترک تراکیب بھی ہے یعنی بہت زیادہ ہے اون مثل ہے سرای فانی دنیا که بارے میں وہ کہتے ہیں یعنی انیس کا ہے دنیا بھی عجب سرای فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی اور یہی بات کو محتشم کہتے ہیں روزی که در این سرای فانی طی کرد بستات زندگانی اور مشک خوتن مشک خوتن که بارے میں انیس کا شعر ہے مشک خوتن نظم کہان بن کرو محکے کا یہ آب اس کو جہان بن کرو اور پھر محتشم کا شعر ہے مشک خوتن مشک خوتن کامد خاکش عبیر خاک ره جعد سمن بوی توست اور آخر میں انیس کی ربائی سے اور ایک یعنی دو ربائی سے اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں جو کہتے ہیں زاکر کی جو آواز حضیح ہوتی ہے کچھ مرضی خانی سے نہیں ہوتی ہے یہ ہے غم شبیر کی تاثیر ہے انیس آواز حلق میں سوک نشین ہوتی ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ امید ٹھیک ہے آپ کو پسند آئے یہ باتیں بہت شکریہ سلمان زارے صاحب جس طرح آپ نے محتشم کاشانی میر انیس قلی قطب شاہ ولی اور دبیر کے اشعار کا ایک دوسرے سے موازنہ کیا ان کی منظر کشی اور ان کی ایک ثانیت کو آپ نے ایک جا کیا واقعی یہ قابل مبارک بات ہے
Allow me to uh, give you my introduction. I have been uh, doing research on uh, Sarkar Mir Anis, the great Urdu poet, the greatest Urdu poet, for about 17 years now, since I was a, you know, since I was a child, pretty much. And uh, I have compiled a book on the great poet. And the topic of the book is 1,000 titles of Imam Hussain al -Salam, from the poetry of Mir Anis. After working for 15 years on this book, you know, any work of literature takes a lot of time. After working for 15 years on this book, I have only two days of work left. Uh, inshallah, whenever I sit for those two days, uh, maybe in the next week, the book should be complete. And uh, it should take about a month, a month, from one month to two months, maybe, to publish it. So, you know, till date, I have not uh, recited any poetry from this book of mine. It is called 1000 Titles of Imam Hussain al salam from the poetry of Mir Anis. This is a copy of the book. This is not the published copy. This is a copy for the editions and the proofreading before I reach the final copy. The final copy is also almost ready now. All the proofreading and everything is complete. Once the book is published, you can have a copy. I have collected titles of Imam Hussain al salam 1,000 of them, a little over 1,000, from the poetry, from the marcias of Miranis. And I have compiled them in this book. And I have translated Miranis Urdu poetry to English poetry. I'm going to recite a few verses from this book. And this is the first time in the 15 years when I'm actually reciting some verses from this book, the verses that I have translated. Allow me. Bismillahir Rahmanir Rahim. I'm speaking in English so that everybody understands. Uh, my <clears throat> objective for writing this book was to do a comprehensive uh, study on Miranese in the English language, in the English language, so that, uh, you know, people can, people, the English readers can at least understand what he has written, although they are unaware of the language, but at least they would uh, have some idea of the literature. This is a verse of Miranese where... Imam Hussain al salam after reciting his rajas. Rajas is an introductory, introductory speech where, uh, where the warrior goes into the battlefield and he uh, introduces himself, who am I? He has finished his rajas and now the army of Yazid, they are, they are you know, firing arrows at him. So here Mirani says, Lo par ke chand sheir rajas shahedin padhe. Shahedin is the title over here. The topic of my book is 1000 titles of Imam Hussain al -Salam from the poetry of Mir Anis. The title in this verse is, in this band, in this Musaddas, the title is Shahideen. This is one of the most used titles. It comes under the topic most used. It, is, it says, Lo, lo par ke chand shere rajas shahideen padhe. Geti ke tham le ne ko ruhul ami padhe. Manind shere nar kahi thahre kahi badhe goya ali ulat te hue aas teen badhe. He's entering the battlefield holding his sleeves. Jalwa diya jari ne uru se masaf ko mushkil kusha ki teer ne chhoda ghilaf ko. Now this was, which is an Urdu was, I have translated into an English verse, which I'm going to read out to you. Pronounces, pronouncing his introduction, progressed the king of faith. The trusted spirit moved to hold the earth. It is said, like a lion, progressed somewhere and somewhere he stayed. Like Ali, folding his sleeves, advanced to war, played. The hero bestowed splendor to the bride of army's ranks. You know, Miranis has described the sword of Imam Hussain al -Islam as the bride of the battlefield. Like the hero bestowed splendor to the bride of army's rank, Mushkil Kusha sword, Zulfiqar, Mushkil Kusha sword left her sheep, announcing with a 
clank. Oh, this is Imam Hussein al-Salam entering the battlefield to prepare for, for the final assault. Now, the other verse is on another page because uh, it has been compiled in such a way. Page number 228. Obviously, in the final version, you know, it may be one page ahead or one page behind because a lot of corrections have been done. Now, see, now Imam Hussein al-Islam is fighting and Mirani's is praising the sword, Zul Fiqar, of Imam Hussein al-Islam. What does he say? Bijli sikond kar safi aada bijab giri. Bijli sikond kar safi aada bijab giri. Har simt hul huwa ke wo barqe ghazab giri. Pe dam tha jis pe te ghisha he tash na lab giri. Again, titles of Imam, Imam Hussain al-Islam. What is the title in this, wo in this verse? Now, the English translation. When she fell, like lightning falls on the enemy rank. She is the wrath of God. Called out, call us from every flank. When she fell like lightning falls on the enemy rank, she is the wrath of God. Called out, call us from every flank. Sword of the dry lipped emperor, like thunder was her clank. Nobody knew that when she came and left them lifeless, blank. What speed, what accuracy, what velocity, what thrust, what speed, what accuracy, what velocity, what thrust. One moment she was in the sky, one moment in the dust. This is the battle of Imam Hussain al -Salam that Miranis is describing so beautifully. If only you can understand Urdu and read Urdu. These are jewels of literature. Now, page number 18. Over here, an archer has come to face Imam Hussain al salam on a one-on-one -on -one combat. You know what an archer is? An archer is a qadrandaz, tirandaz, jo tir chalata hai. He who fires an arrow, he's known as an archer. And he fires many arrows at Imam Hussain al -Salam. I cannot recite the entire uh, Marcia or the entire battle, or the entire combat, because that is not my topic, not my subject at the moment. I'm just uh, showing you the titles and the translation. So the archer comes to face Imam Hussain al -Salam and he fires multiple arrows, several arrows. And Imam Hussain al -Salam cuts every single arrow in the air. Every arrow that is shot towards Imam Hussain al -Salam, he cuts it in the air with his Sword, Zulfiqar. And after the archer is done showing all his ability, Imam Hussain al -Salam says, now I will follow, I will fire one arrow and you have to stop that. Now this is a picture that Mirani paints. Imam Hussain al -Salam preparing to put the arrow in the bow and see how beautifully he has described it. What does he say? Yab. Because the quiver hangs on the shoulder. This is how Mirani paints a picture. Uh, when you read his poetry, you don't simply read. You, you watch, you see the Battle of Karbala. Uh, and for uh, happening before your eyes. This is the this is the miracle of Miranese, and this is the art of Miranese. This is the talent of Miranese. Ya dosh. Every moment, every movement of Imam Hussain al salam has been described so beautifully in this verse. Ya dosh se kama ko utara janab ne. Kabze me mahino ko kia aftab ne. You understand? It's so beautiful. He's saying Imam Hussain al salam is the sun and the the bow is like the new moon. So the sun has the new moon in his hand. 
कब्जे में माहिनों को किया आफताब ने बेटे के हाथ चूम लिए बूतराब इमाम अली सलाम इस मोमेंट ही कम्स एंड किसेस द हैंड्स ऑफ हिज सन या दो से कमा को उतारा जनाब ने कब्जे में माहिनों को किया आफताब ने बेटे के हाथ चूम लिए बूतराब ने ताका खाता को तीर निगाह से सवाब ने तरकश तरकश इज द क्वेवर on the back from which you pull out the arrow quiver is um, uh, quiver is the case in which you keep the arrows it's called it is called tarkash tarkash bhi ajdaha sa dahan kholne laga nikla uqab e teer to par tolne laga means the quiver is like a python and the arrow that is just pulled out is like an eagle which is going to fly towards its prey and you know at the end of the arrow at the uh, at the hind end at the at the bottom end you have these a uh, few feathers because so he is is comparing it to an eagle now which is going to hunt its prey ya do se kama ko utara janab ne qabze mein mahino ko kiya aftab ne bete ke haath chum liye buturab ne taka khata ko teere nigah se sawab ne tarkash ajdaha sa dahan kholne laga nikla uqab e teer to par tolne laga now listen to the english translation the master took the bow off that his shoulder er did bear the sun did seize the new moon arch behold the sight so rare butura kiss the hand of his son with love gentle care good stead with arrow eyes at sin oh what a wrathful glare the quiver open jaws as would a python in its lair the quiver open jaws as would a python in its lair the eagle arrow left its perch balancing wings in air means the arrow has been shot i'm not going to complete the battle this is just one verse you can uh, you can judge what happened after that you can guess what happened after that once imam hussain has shot fire the arrow at an enemy you can imagine what happens after that now we go to 338 page number 338 keep in mind that after the book is published you know what i'm saying now pages there may be one or two pages or maybe maybe ahead or maybe behind because a lot of uh, editing has been done in this book uh, these are two verses of uh, uh there there was a masai sad was uh imam husain al islam met uh, a man in the battlefield who was traveling towards madina and when he saw imam husain al islam standing alone and uh, surrounded by enemies uh, at first he thought of uh, moving on because he thought it's a very uh, uh, dangerous situation to be in but he had martyrdom shahadat written written in his destiny and when he saw the face of imam husain al islam an angelic face he couldn't stop himself from going and talking to imam husain al islam i'm giving you little background so that you have an understanding of uh, what i'm about to recite and uh, this person was traveling to madina to meet imam husain al islam and he sees him in karbala he has never seen imam husain al islam before he has never met imam husain al islam before but he's a lover of the ahlul bayt like janab uwais qardi he never met the prophet in his life sallallahu alaihi wa alihi wasallam he never saw rasul e khuda in his life but he is known as one of his companions because of the love that he had in his heart so this uh, companion uh, of imam husain al islam had never actually been in the company of imam husain al islam had never even seen imam husain al islam but because of the love he had for him he was traveling to madina and when he saw imam husain al islam even without recognizing him his love brought him to imam husain al islam now you know he is having a conversation with imam husain al islam and uh, in the course of the conversation he says i'm going to madina so imam husain al islam says why are you going to madina so he says i'm going to madina to meet you know i'm going to meet uh, the son of the prophet the son of amir al mu'minin the son of fatima al zahra salam alayha and i love him and imam husain al islam doesn't say anything So Imam Hussain Islam is saying that this is a dangerous place to be in, and if you want to go to Madina, then you you must leave now because even your daughter has been waiting for you to return to her to your house. So when he mentions his daughter, 
this man says, how do you know that I have a daughter? And how do you know that she's waiting for me? And how do you know that I have been away from my house for, for so many days? And he openly says now that this kind of knowledge uh, is possessed by either a prophet or an imam. So now he is telling me, tell me what your name is and tell me who you are. Tell me who you are. Tell me who you are. I will not leave before you tell me your name. So now th these are the words of this man and the answer of Imam Hussain al -Salam. And Imam Hussain al -Salam initially doesn't tell, doesn't tell him his name. He tells him his titles. And the titles is the subject of my book. The man says, Tell me your name for the sake of God. Tell me your name. I cannot bear this anymore. Now Imam Hussain al -Salam replies, recite the translation of this verse and then I'm going to recite the second verse which is the following verse and which is uh, one of the most famous verses of Miranese and my personal favorite. For the sake, for the sake of Allah, now this man is telling Imam Hussain Salam, for the sake of Allah, I beseech, tell me your name. For the sake of Allah, I beseech, tell me your name. The helpless one, the wayfarer and thirsty, he did claim. And Imam Hussain Salam is telling what are my names. For the sake of Allah, I beseech, tell me your name. The helpless one, the wayfarer and thirsty, he did claim. Folks martyred, captive of army of sham who have no shame, harassed, calamitized, oppressed, subjugated is my fame. Pain and sorrow, catastrophe have come into my fate. After I came here, I attained these titles and this state. Now listen to the following verse. And this is a wonderful verse of Miranese that I believe people should learn by heart. Now this person, he cannot take it anymore. He falls on the feet of Imam Hussain alayhi salam and says, please tell me your name. Kadmo pelot kar ye pukara wo dardnaak. Izhari isme akda se ala me kya hai baak. Batlaye ke gham se mera dil hai chak chak. Batlaye ke gham se mera dil hai chak chak. Chup ho gaye tadapne pe uske imam paak. Chup ho gaye tadapne pe uske imam paak. Ye to nahi kaha ke shahe mashrakan hu. Ye to nahi kaha ke shahe mashrakan hu. Maula ne sar jhukao ke kaha main Hussain hu. Maula ne sar jhukao ke kaha main Hussain hu. This is my personal favorite. I don't think that poetry better than this can be penned by a human being. Ye to nahi kaha ke shahe mashrakan hu. Now the English translation. Then and there, the Mona cried and fell down at his feet. There and then, then and there, I'm sorry. Then and there, the Mona cried and fell down at his feet. What hesitation have ye to tell me thy name, elite? Do tell me for my hurting heart is tearing like a sheet. Holy Imam was silent on his sorrow. It was me. He did not say that he's monarch of the Eastern reign. He did not say that he's monarch of the Eastern reign. He did not say that he is monarch of the Eastern reign. He bent his head and said, in humble tone, I am Hussein. He did not say that he is monarch of the Eastern reign. He bent his head and said in humble tone, I am 
Hussain. He did not say, I'm the king of East. He did not say, I'm Shahima Shaqan. He did not say, I'm the prince of the youth of paradise. He simply bent his head and he said, I, I am the Hussain for whom you are traveling to Medina to meet. I stand before you, wounded bodily and in the heart under the burning sun of Karbala. Go to page number 337. I'm not, going, I'm not going to take too much of your time, just three more verses, and we are through. Now, this is a verse where Imam Hussain alayhi salam has fallen from his horse. He's surrounded by uh, the army of Yazid, his enemies, and uh, Shimr is about to, Shimr alayhi is about to behead him. And Bibi Zainab, salam alayha, she comes out of the tent. And she pleads with the army of Yazid to show mercy towards the Imam Hussain and to not kill him. Again, there are lots of titles in this. What does she say? She says, she, she says about Imam Hussain al-Islam, she's talking to the army of Yazid. Be khanuma hai, tash na dahan hai, gharib hai, bekas hai, daag dida hai, afat naseeb hai, ab dost hai koi, na koi ab habib hai, apne vatan se dur hai, tum se karib hai, tum sab ko paas chahiye, is zi vikar ka tum sab ko paas chahiye is zi vikar ka khadim hai ye tumhare nabi ki mazar ka now the english translation he has no home he's thirsty and he's in a foreign land helpless burdened with tragedies had miseries to withstand no friend to stand by him or a loved one to hold his hand he left his home for you and travel to this distant sand. He left his home for you. He's come here for you. And you kill him. He left his home for you. And travel to this distant sand. Show him respect. For he is a person of status high. Show him respect. For he is a person of status high. You hurt the caretaker of your own prophet's grave. Sigh. You hurt the caretaker of your own prophet's grave. Sigh. Two more verses to go. Yeah. <clears throat> Again, lots of titles of Imam Hussain al-Islam in this verse. Mirani says this is in praise of Imam Hussain al-Islam. He says, Rukne rakine ka bai ima Hussain hai. Kursi agar hai rahel to Quran Hussain hai. Kursi arsh. Rukne rakine ka bai ima Hussain hai. Kursi agar hai rahel to Quran Hussain hai. Peda hai to Hussain hai. Pinha Hussain hai. Peda means apparent. Pinha means hidden. He is apparent and he is the hidden. Rukne rakine ka bai ima Hussain hai. Kursi agar hai rahel to Quran Hussain hai. Peda hai to Hussain hai. Pinha Hussain hai. Alam tamam jism hai. Or jaan Hussain hai. Haq usse hai qareeb. Wo haq se juda nahi. Jo kuch kaho wo sach hai. Magar ek khuda nahi. He is everything. But he is not Allah. This is what. Now listen to the translation. After that there is only one verse to go. Strong pillar of the Kaaba of belief. Is Hussain. Strong pillar of the Kaaba of belief. Kaaba of belief is Hussain. Pedestal is a throne. Quranic motif is Hussain. Obvious and the hidden. Each but in chief is Hussain. Universe is the body. Life, saint brief, is Hussain. He is close unto his Lord. Close unto him his Lord. Clo he is close unto him unto his Lord. He is close unto his Lord. Close unto him is Lord. You can call him everything except Almighty God. Now the last verse. Now these are the alphabets of the name of Imam Hussain al Miranis has described the alphabets. What are the alphabets that form the name of Imam Hussain al Hey. Seen, ye, noon. Now these are the these are the Arabic alphabets. He, seen, ye, noon, Hussain. And in English, 
Hussain is written many ways. You, some some people may write H U S A I N. Some people may write it as I have done H U S S A I N. That is what I use. That is what I have used in my book. Some people say H U S E Y N because it's a proper noun. It can have several meanings. But I have chosen H U S S A I N. That is what I have been using since uh, childhood. Hussain. So this is the uh, he, Miran is praising the uh, the alphabets of. Uh, the Arabic alphabets of the, the name of Imam Hussain al salam and I have uh, I have described it with the English with the English alphabets because well English is English and Arabic is Arabic. Hey, hey of Hussain. Hey, say ye ishara ke ye hai hamiye ummat. Hey, hamiye ummat. Hey se hamiye ummat. Hey se ye ishara hai ke hai. Hey se ye ishara ke ye hai. हामिये उम्मत समझे समझेंगे इसी सीन को सीन हे सीन समझेंगे इसी सीन को सब सीन सादत सीन सादत समझेंगे इसी सीन को सब सीन सादत ये इसकी बुजुर्गी में है यासीन की आयत ये यासीन ये इसकी बुजुर्गी में है यासीन की आयत है नून नून से जाहिर कि यह है नूर नबूवत है नून से जाहिर कि यह है नूर नबूवत नाजी है वो इस नाम को लेगा जो दहन से नाजी मींस द वन हु गोस टू पैराडाइज इज द वन हु विल टेक दिस नेम फ्रॉम हिज माउथ नाजी है वो इस नाम को लेगा जो दहन से ये हुस्न में दस हिस्से ज्यादा है हसन से और दिस इज न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू ऑफ द टू नेम्स हसन इज वन वन एट एंड हुसैन इज वन टू एट सो इट इज द न्यूमरिकल वैल्यू इज टेन मोर देन द नेम हसन एल्डर ब्रदर नाजी है वो इस नाम को लेगा जो दहन से ये हुस्न में दस हिस्से ज्यादा है हसन से नाउ आई हैव ट्रांसलेटेड दिस बट आई यूज द इंग्लिश अल्फाबेट एच इंडिकेट्स दैट ही इज अ helper of the nation h indicates that he is a helper of the nation he is a shafi ummat imam husain is going to help everyone on the day of resurrection h indicates that he is a helper of the nation u is a picture of unity of all creation if you want to see the picture of this unity then go for arbain because the mu'minin from the from the world from the entire world they unite to pay homage to say the shahada to the chief of martyrs h indicate that he is a helper of the nation u is a picture of unity of all creation s stands for supreme sacrifice s stands for supreme sacrifice s stands for salvation who is going to give a salvation who else but imam husain alaihi salam so two s's i use two s's people may use single s but i use two that is i have done it because of my book that's why i have translated according to myself h indicates that he is a helper of the nation u is a picture of unity of all creation s stands for supreme sacrifice s stands for salvation a is for adoration and i for inspiration a is for adoration and i for inspiration and to his noble birth the alphabet n does pertain and to his noble birth he is sibte rasulullah he is he is ibn amirul mu'minin he is ibn bibi fatim zahra assalamu alayhi noble birth what can be more noble than a birth like this and to his noble birth the alphabet n does pertain these traits these traits are a reflection of but one name Hussain. Thank you, uh, Doctor uh, Doctor Mohsen Ashuri, uh, respected sir. I thank you for giving me the opportunity for uh, presenting uh, my research on Mir and Is and my book on this platform. I really appreciate. It. I really thank you, and it has been an honor. And inshallah, I'll see you in a few days. Thank you so much. Thank you so much. Very and beautiful. Nice. Very nice. Very nice. Thank, thank you. Thank you. Thank you. It's an honor.
बेहद शुक्रिया सर अजीम शायर बेहतरीन शायरी बर्जस्ता तर्जुमा और उससे खूबसूरत अंदाज बयान इस सब के लिए आप काबिल मुबारकबाद हैं और हम दो आगो हैं कि जल्द से जल्द आपकी तस्वीर मंजर आम पे आए और लोग उससे इस्तेफादा करें अब मैं खानुम डॉक्टर नरगिस जाबरी नस्त साहबा से इल्तमास करता हूँ कि वो अपना मकाला पेश करना है بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود و عرض ادب و احترام خدمت همه استادان حضور محترم و سپاس و تشکر از دانشگاه ملی اردو مولانا آزاد و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی برای برگزاری وبینار میر انیس و محتشم کاشانی همچنین سپاس ویژه دارم خدمت آقای دکتر سید این الحسن رئیس محترم دانشگاه ملی اردو مولانا آزاد و آقای دکتر محسن آشوری رئیس محترم خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بنبئی و از همه دوستانی که در جلسه حضور دارند هم بهشون سلام گرم عرض می کنم دوباره و هم ازشون تشکر می کنم از خانم دکتر عزیز بانو از آقای دکتر شاهد نوخیز از آقای دکتر جنید آقای دکتر اشتیاق آقای دکتر غیاس الدین و همه دوستانی که در جلسه مقاله خوندند آقای دکتر سلیمان و دوست عزیزی آقای دکتر ابو طالب که الان مقاله بسیار زیباشون ارائه کردن خیلی استفاده کردم و بسیار تشکر می کنم هم از برگزاری این وبینار خیلی ارزشمند و هم از افتخاری که به من دادید که در این جلسه حضور داشته باشم و هم اینکه در این شرایط سخت کرونا از این برنامه ها استقبال می کنید و حمایت می کنید و پشتیبانی و این سبب دیدار مجازی دوستان میشه و به هر حال از شما بسیار بسیار سپاسگزار هستم که این دیدار زیبا رو برای من هم فراهم کردید و در مقابل این استادان بزرگ و مقالاتی که خونده شد سخن گفتن من خیلی سخت و دشوار شد و نمیدونم که چطور باید این مقاله رو برای شما بگم امیدوارم که یک در حقیقت کار کوچکی انجام داده باشم من یه باری خودم رو معرفی میکنم نرگس جابری نصب هستم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و عنوان این مقاله هست مرسیه های آشورایی و هندوان فارسی گوی دل می تپد بیاد شهیدان کربلا جانم فدای همت مردان کردن بررسی سیر تطور مرسیه بیانگر این مطلب است که مرسیه از نوع رسمی به نوع مذهبی متحول شده به گونه ای که در چند قرن اخیر به خصوص در شف قاره در معنای خاص خود یعنی سوگ بر سید و شهداب به کار برده شد در این مقاله تلاش نگارنده بر آن است که نگاهی داشته باشد به فارسی گویانی از سرزمین هند که به امام حسین واقعی آشورا و شهیدان دشت کربلا در اشعار خود نظری داشتند با اینکه مسلمان نبودند اما دل در راه حسین نهادند حسینی زندگی کردند و حتی در لحظه مرگ با تشنگی بیاد لب تشنه حسین و یارانش بودند. انسان در طول زندگی همواره در گذر حادثه های تلخ و شیرین و رویدادهای مختلف قرار می گیرد. تردیدی نیست که در چنین وضعیتی که انسان ناگزیر به زندگی کردن است همواره سوک سروده هایی در ماتم عزیزان و اظهار دریغ و زاری بر فقدان آنان را می توان در دفتر شاعران هر دوره مشاهده کرد یکی از موضوعاتی که از آغاز شعر فارسی دری تا امروز توجه ادب شناسان و شعر دوستان را جلب کرده است مرسی سرائی است که از قدیمی ترین دوران در دیوان اشعار شاعران موجود بوده است در تعریف مرسی گفتند مرسی به اشعاری اطلاق میشه که در ماتم درگذشتگان سروده شده باشد با توجه به گونه های موجود و شناخته شده مرسی در ادبیات فارسی تقسیماتی رو ذکر کردن من فقط اسم میبرم 
یکی مراسی درباری، مراسی شخصی، مراسی فلسفی، اجتماعی، داستانی و مراسی مذهبی مرزی های مذهبی در رسای پیامبر واقعی کربلا، عیمه اطهار، شهادت امامان، رهلت مرسومی و شخصیت های برجسته دینی به وسیله شعرهای مسلمان سروده شد پس از واقعی تاریخی آشورا نخستین مراسی مذهبی در مصیبت حضرت حسین پدید آمد است اگرچه قبل از واقعی کربلا در سوگ بزرگان و شهیدان صدر اسلام مرسی ها سروده شده بود و گفتم قدیمی ترین مرسی مربوط میشه به وفات حضرت رسول اکرم که حضرت علی گفته است و داستان خیلی طولانی داره این مسئله من خیلی واردی مسئله نمیشم دوستان به قدر کافی اشاره کردن اما پیشینه مراسی مذهبی برمیگشته به احساس و صداقت فراوانی که افراد احساس میکردن و به هیچ چشم داشتی می سرودن و توی ادبیات عرب این مسئله خیلی فراوان هست از این مراسی مذهبی من میخوام برگردم داستان رو برگردونم به مراسی آشورایی و موضوع شعر آشورا که مربوط می شده به قیام الهی امام حسین اخبار مبتنی بر شهادت آن حضرت و همچنین حرکت حضرت امام حسین از مکه تا کربلا از کربلا تا مدینه و مکه و داستان در حقیقت آشورا و بحث واقعی کربلا مراسی مربوط به شهادت حضرت امام حسین در ادبیات فارسی محور اصلی مرسیه های مذهبی هستند این موضوع به تعداد قابل توجهی در ادبیات عربی هم ادبیات عرب هم صادق هست شاعران بسیاری در ادبیات عرب به این موضوع کار کردند و آثاری از اونها در دست هست با توجه به اولین مرسیه‌ای که برای حضرت رسول گفته شده پیشینه مرسی سرایی در ایران رو برمیگردوند به مرسیه عرب و شاید این خیلی هم دور از ذهن نباشه و شاید هم خیلی غریب باشه که این رو بگیم که مرسیه از ادبیات عرب وارد ادبیات فارسی شد اما در ادبیات فارسی تغییرات گسترده ای کرد که البته موضوع بحث ما نیست در حوزه کیفیت خود شعر در حوزه قوالب قالب های مختلفی که به کار برده شد در حوزه تعداد عبیات در حوزه بخش های مختلف که اینها تغییرات بسیاری کرد که شاید این تغییرات مختص خود ایران باشه و این مرسیه های آشورایی دقیقا برمیگرده به اتفاقات مربوط به واقعی کربلا امام حسین و یارانشون و اینها رو تشکیل میده قمده ترین ویژگی محتوای مرسی های آشورایی در ایران بیان مظلومیت امام حسین یارانش سختی ها و مسائل کربلا بود اولین قصیده ها و شاید اوج این در واقع قالب های آشورایی قصیده بود و ترکیب بند که ترکیب بند محتشم کاشانی رو امروز راجع بهش خیلی صحبت کرد خب اینها نکات جالبی بود در این باره و در مورد مرسی هایی که در ایران و در ادبیات فارسی سرود شد بعد نیست یادی بکنیم از قدیمی ترین و شاید نخستین سوگنامه کربلا که باقی مانده است و مربوط میشه به قصیده کسایی مروزی و که من بحثی روش ندارم و بعد از اون سنایی و بعد مرو... قوامی رازی و بعد برسیم به محتشم کاشانی و بعد از محتشم کاشانی و اوج مرسی سرایی ترکیب بند محتشم کاشانی دیگران همه از او آموختند و تأثیر گرفتند وسال شیرازی، سباهی بیکلی، منکشورهایی به ها و این جریان تا امروز هم ادامه پیدا کرده و هرگز به پایان نرسیده است و حتی به جرعت میتونم بگم که متوقف هم نشده و هدف اصلی در این مرسیه ها در آغاز در آغاز هدف گریستن شنوندگان این مرسیه ها بوده است و نشان دادن مظلومیت امام حسین و یارانشون و 
تقریبا همه این مرسیه ها از یک مقدمه و درآمدی آغاز می شد یک بیت یا عبیات تخلصی داشت که می به تنه اصلی مرسیه و شروع می کردن به گریه و زاری در درآوردن گریه و زاری و با عبیات در حقیقت چند بیتی می رسید به بخش دعایی قصیده و قصیده به پایان می رسید خب بیان مرسیه نه آنچنان ساده و آمیانه بود در آغاز که خیلی مردم گوش نکنند در این حال خیلی هم پیچیده نبود برای اینکه مردم متوجه باشند که چه چیزی میگویند خب من در مورد ویژگی مرسی مفصل صحبت کردم فقط نام میبرم این بحث ما مال ادبیات فارسی هست انتخاب واژگان مناسب استفاده از حدیث نفس تصویر آفرینی حسن مطلع زیبا آرایه های مناسب اینها ویژگی های تقریبا اصلی بود که همه مرسی سرایان به این مسائل توجه میکردن اما برسیم به مرسی سرایی در هند پس ما این نکته رو خاطر نشان میکنم دوباره که مرسی از ادبیات عرب وارد ایران شد در ایران یک تحولات خیلی اساسی در بخش در واقع مرسی های فارسی در ایران اتفاق افتاد خب شعر آینی در هندوستان ما بحث مون مرسی های اسلامی هست ما کاری به سایر مرسی ها نداریم که ممکنه فاصله مسائل طولانی تری پیشینه طولانی تری در هند داشته باشه شعر آینی در هندوستان تقریبا کمی بعد از ظهور اسلام در این سرزمین در, در این سرزمین به وقوع پیوست یعنی از دوران سلطان محمود غزنوی رونق گرفت در واقع با ورود ایرانی ها به سرزمین هند با شعر آینی هم ما روبرو میشیم در سرزمین هند در واقع پس از آشنایی مردم با تاریخ اسلام مناسک آشورا و شهادت حضرت علی و سایر ائمه وارد فرهنگ مردم هند شد و شاعران این سرزمین نیز به مرسی سرایی با این موضوعات پرداختند با این حساب شعر آینی در هندوستان حدود هزار سال قدمت دارد از زمان سلطان محمود غزنوی که میشه قرن پنجم تا الان که قرن پونزده است تقریبا حدود هزار سال قدمت قبل از اینکه صفویان در ایران زمام امور رو در دست بگیرن و مذهب شیعه مذهب رسمی در ایران اعلام بشه در منطقه دکن دوستان اشاره کردن من خیلی مختصر در یکی دو سطح میگم در, شهر در منطقه دکن در شهر بیجاپور حکومت آده شاهیان بود و در شهر گلخندا سلسله قطب شاهیان بود در گلبرگا حکومت بهمن شاهیان بود اینها همه تمایلات شیعه داشتند و زبان درباری و ادبی اغلب غالب در این حکومت ها یاد شده زبان فارسی بود در زمین یادمونم نره زبان در حکومت در شهر دهلی هم زبان گرکانیان هم در دربار باز اون هم فارسی بود گاهی هم البته زبان دکنی و زبان اون شکل قدیمی زبان اردو هم بود ما بحثمون روی زبان فارسی و مرسی هایی که از زبان فارسی وارد این منطقه شد به نظر می رسد رواج مذهب تشیع در جنوب هندوستان از قرن نهم هجری توسط سلاطین خاندان بهمنی سرعت بیشتری به خودش گرفت و با فروپاشی این سلسله پادشاهی در بیچاپو سلسله عادل شاهیان با الگوبرداری از صفویان تشیع را در محدوده حکومت خود رسمیت دادند و بعد از آن قطب شاهیان هم حکومت شیعه را در گلکندا پایگذاری کردند از آنجا که برخی از شاهان این سلاسه شاعر بودند و به زبان فارسی و اردو شعر میگفتند در توجه شاعران این اقلیم به مرسی امام حسین تاثیر به سزایی داشت به دلیل سیطره و حضور حاکمانه زبان فارسی و در کنار آن ادبیات فخیم فارسی در این سرزمین اکثر گونه های ادبی فارسی توسط شاعران اردو زبان مورد تقلید و اقتباس قرار گرفتند یکی از این قال انواع ادبی در حقیقت یکی از این نوها مرسی اما این رو بگیم که مرسی درسته که از زبان فارسی و از ایران وارد ادبیات 
در حقیقت ادبیات فارسی هند شد اما فقط این تاثیر رو گرفت در خود ادبیات هند تغییرات قابل توجه و حتی به گونه این تحولات عظیم رو در مسیح ایجاد کرد که این مختص خود سرزمین هنده حتی این تغییرات رو ما به این شکل در ادبیات فارسی و در ایران به این شکل نده و با کمرنگ شدن زبان فارسی به مرور زمان و رشد گرایش به زبان اردو تقریبا از زواخر قرن 17 میلادی تا قرن 18 در کنار قالب ها و انواع ادبی مرسیه مورد توجه زبان اردو هم قرار گرفت این نکته خیلی نکته مهمی است و شاعران اردو مثل محمد رفیع سودا و شاعران میرتقی میر میر انیس و بسیاری از شاعران اردو زبان به این مراسی متوجه شدن توجه کردند و با شرح مناظر حزنانگیز کربلا در مرسیه های خود و ارزش های وفاداری ایسا و شخصیت های واقعی کربلا و مسائل دیگر اشاره کردند و به اونها پرداختند و از همین دوران هست از همین دوران است که کنار دیگر انواع نظم موقعیت تحول ارتقا برای مرسیه فراهم شد خب و شاعران اردو با, سرای... با سرودن مرسی های بسیار این نوع ویژه رو در زبان اردو به اوج خودشون شواهد نشان میده که در دوره حکومت گورکانیان هند سرودن مرسیه برای امام حسین و شهدای واقعی کربلا بدون ترس و واهمه انجام میشد و از آنجا که مرسیه از مسادیق دینی بود در آنجا در نزد فرق مختلف اسلامی و حتی اقوام غیر مسلمان هندوستان به خصوص هندوها، سیکها و غیره از وچه خاصی برخوردار نکته جالب توجه این هست که در بسیاری از موارد افزون بر حاکمان مسلمان شیعی مسلک و یا حتی اهل سنت حکام و عمرای هندو نیز به برگزاری مراسم ازاداری امام حسین همت میگماردن این خیلی نکته مهم است شعر اردو تقریبا در این رو اشاره کردیم که بسیار از شعر فارسی تأثیر گرفته است و در مرزی سرایی یک سبک جدید را پایگذاری کرده که نه تنها با سبک ایرانی کاملا جدا هست بلکه شاید به جرعت بتونم بگم که در هیچ جای دنیا این نوعی که در هندوستان هست دیده نمیشه در هندو پاکستان در شبه قاره هندو پاکستان هست دیده نمیشه و یک تحول نوینی به دست آورد که گفتم با حتی با زبان فارسی در ایران هم کاملا فاصله شاعر تا حالا این تحول چی بود؟ شاعر شخصیت ها و قهرمانان مرسیه رو از سرزمین عربستان میگیره با خودش میاره به سرزمین هند با همه ویژگی های فرهنگیش میاره به سرزمین هند و اونها رو در سرزمین هند به گونه توصیف میکنه که وقتی یک هندی میشنوه اون رو انگار این آدم جدای از سرزمین و فرهنگ هند نیست بلکه در خود هنده برای اینکه لباس هندی میپوشه و در حقیقت اون فرهنگ هندی رو در این مرسی های خودش نشون میده و حتی دیدگاه های هندی رو به اون اضافه میکنه که این بسیار بسیار زیبا و جالب هست و در هیچ جا این کار نمیکنه یعنی ما ممکنه در ایران یه کمی شخ... شکله های یک ش... کمی مطابق بگیم با مثلا درک و در حقیقت نزدیک بشه به فرهنگ ایرانی باز هم این افراد همون عرب هستن که دارن این اما رو انجام میدن اما در شما وقتی مرسیه های هند رو گوش میدید در حقیقت اینها هندیانی هستند که در واقع کربلا شمشیر زدند اما اسمشون امام حسین بود حضرت عباس بود حضرت علی اکبر بود و غیر و زال خب که این بسیار بسیار جالبه به همین سبب گفتم که اینها خیلی متفاوت هستند و میر زمیر اولین شخصی بود که مرسیه رو لباس نو پوشون در زبان اردو و شاگردش میرزا سلامت علی دویر که 
این وظیفه رو به عهده گرفت و ادامه داد یک سری تقسیم تقسیماتی در شعر مسیح ایجاد کردن من فقط اسم میبرم اصلا قصدی ندارم که وارد بشم و تقریبا نه بخش رو در مرسیه ایجاد کردن یک چهره دوم سراپا سوم رخصت چهارم آمد پنجم رجس ششم جنگ هفتم شهادت هشتم بنگ و در نهایت دعا من بخش های مختلف شعر مرسیه رو در زبان فارسی براتون گفتم این هم در زبان اردو بود میبینید اصلا کاملا متفاوته و این یک در حقیقت بحث بسیار جالب و تخصصی میتونه خب اما من یه اشاره بکنم مرسی سرایی از ایران تا هند نکته اساسی و قابل توجه و در تاثیر و شباهت های مرسی سرایی در ایران و هند به اینجا برمیگرده که بسیاری از مراسی که در هند سروده شدن به خصوص بعد از محتشم کاشانی تحت تاثیر مراسع ایرانی و به خصوص ترکیب بند محتشم کاشانی و حرف بند حسن کاشی و مثلا بزرگترین شاعر اردو زبان میر تقی میر حتی آمده ترکیب بند محتشم کاشانی به زبان اردو ترجمه کرده چون اینجا بحثمون نیست من وارد این مطالب نمیشم و صحبت کردم که در حقیقت آمده اونها رو شبیه کرده به فرهنگی که در سرزمین هند بود و مراسی آشورایی در سرزمین هند تحت ت... در آغاز تحت تاثیر مراسی ایرانی بودند اما بعدا برای خودشون یک سیستم و یک مسیر جدید و نوین پیدا کردند خب در حقیقت با نوآوری ها و ابتکارات خودشون در غنای بیشتر و جایگاه ویژه این نوع ادبی در ادبیات اردو یک نقش مهم ایجاد کردند مرسی سرایان اردو و یعنی امروز ما وقتی در زبان اردو و در هند وقتی صحبت میکنیم واجه مرسیه رو به کار میبریم دقیقا حتی کلمه مرسی به قالی رو به کار میبریم دقیقا در هند این نکته هست که تمام اشعاری که در سوگ امام حسین گفته میشه بلا غیر اما در ایران مثلا به طور مثال وقتی که ما میگیم مرسیه باید قید کنیم مرسیه های مذهبی باز این انواعی داریم باید باید بگیم که مرسیه آشورایی یعنی این که این نوع ویژگی های خاصی در سرزمین هند پیدا کرده هندوستان یکی از متنوع ترین فرهنگ های دنیا رو داره تنوع فرهنگی آداب و رسوم هندوستان یکی از مهمترین جاذبه های این کشور هست یکی از مناسبت های دینی و فرهنگی مسلمانان به ویژه شیعیان محرم شیعیان به ویژه شیعیان محرم و آشوراست که مردم این کشور برای آن توجه ویژه ای نشان میدن این فرهنگ انقدر اونجا قدرت پیدا کرده که حتی غیر مسلمانان و اهل سنت در کنار شیعیان در روز آشورا در امامباره ها که همان حسینیه ها هستند و ازاداری می پردازن. از گذشته تا امروز بسیاری از مهاراجه های هند در این مراسم شرکت می کردن که اصطلاحا بهش میگن مراسم تعذیه و در کنار این در واقع وقتی میگن واژه تعذیه رو به کار میگن دقیقا منظورشون ازاداری هست در ما تعذیه در ایران اصلا یه مفهوم دیگه ای داره در کنار این ازاداری ها انواع نظری رو توضیح میکنن حالا من فقط دو تاشو اشاره میکنم یکی سبیل هست توضیح شعر نظ... شیر نظری هست که در روز نهم محرم بیاد حضرت علی اصغر این کار رو انجام میدن فاق شکنی هست این اصطلاحات رو من در اونجا شنیدم و از دوستان پیگیری کردم که اینها چه معنی میدن که یک نوع نظری هست که قضا هست و در حقیقت این رو در ایام ماه محرم و در روز آشورا انجام میدن خب من وارد این مسائل نمیشم یک نکته ای رو میخوام از عبداللطیف شوشتری از سفرنامهش عبداللطیف شوشتری توفه عالم بخونم براتون که اونجا نوشته عجیب من میخوام به جهت قدمت این مراسم این 
توضیح رو بگم عجیب است که در آن شهر با این حالت در شهر ویژینگر بوده و خاطره می نویسه عجیب است که در آن شهر با این حالت که بویی از مسلمانی و بانگ محمدی نیست اعازم و متمولین حنود تعذیه خانه های عالی به تکلف دارند بعد از دیدن هلال ماه عزا همگی رخت سوگواری پوشن ترک لذات کنن شبها روزها به زبان هندی و فارسی مرسی خانی و سینه زنی کنن و هر کس به قدر وسع در اطعام فقرا و مساکین کوشد و در هر کوچه و بازار آبهای گلابی سبیل کنند و شبیه به زرایه مقدسه از چوب یا کاغذ سازند و نزد آن به, مح... به سجده روند و بر خاک غلطند و طلب مطالب نمایند و بعد از انقضای ایام آشورا آن را نکته جالب آن را در رودخانه ها غرق کنند یا در جایی دفن کنند و آن را کربلا گویند که نمونه این دو خودم حاضر بودم در مسجد کربلا در جرباغ در شهر دهلی در کربلا مسجد وجود جمع کسیری از عمرا و رجال شیعه در دهلی و روابط نزدیک دربارهای صفوی و گورکانی و عظیمت گروههایی از شاهزادگان اشراف سرداران فقیهان هنرمندان صنعتگران خطاطان صوفیان پزشکان شاعران و موسیقیدانان ایرانی به دربارهای هند سبب گردید که زبان و شعر فارسی مذهب تشیع و نوه سرائی ها بر شهدای کربلا و بسیاری مطالب دیگر در سراسر هند رواج پیدا کنند و نه تنها از نظر مذهبی مورد توجه مسلمانان قرار گیرد بلکه به عنوان هنر و موضوعی تازه در شعر و ادب زبان و اردو مورد توجه قرار گیرد بحث اصلی ما غیر مسلمانان بود پس من یه اشاره می کنم برخی از غیر مسلمانانی که در این موضوع تب آزمایی کرده اند عبارتند است من چند تا از این بزرگان رو یاد می کنم که اینها هندو سیک هستند که در این حوزه علاقمند بودند و مطالبی داشتند اولین نمونهش رو می خوام بگم از, لابه، از لاله دیوی پرشاد متخلص به شامل که از هندوان فارسی بوی قرن دوازدهم هجری قمری بود مؤلف سفینه هندی و ایوانداس هندی درباره او میگوید متولد لکنو بود تحصیل علم فارسی از خود بیوانداس کرده بود و شعر میگفت و اشعار بسیار زیبایی داشت دیوان داشت ای بت به تو حال دل شیدا نتوان گفت آری سخن از کرده به ترسا نتوان گفت شامل از خانواده کایستای لکنو بود و کایست لکنو در یکی از مراکز مهم فرمان, فرمان روایان مسلمان در هند بود و افراد زیادی در این منطقه زندگی می کردن که از ارادتمندان امام حسین بودند هندو و مسلمان هر سال در ماه محرم در خانه خود بسیاری از این افراد هندو بودند این آقا هم شامل این افراد بود در ماه محرم در خانه خودشون علم و تعزی و ذریح نصب میکردن مجالس روزخانی برپا میکردن و در زبانهای مختلف اردو فارسی هندی شعر رسایی میگفتند و از جمله این افراد شامل بود من یکی دو بیت از ابیاتش رو میخونم ای درد من یازار مرا این قدر امشب بگذار که دستی بنهم زیر سر امشب چون تعذیه داران بر نعش دل ما غم مرسی خان است و علم نوهگر امشب میرفت سوی کعبه و میرفت سوی کعبه دل, دل و دین پناه ما آمد بوتی مقابل و شد سنگ راه ما گر سر به صدر کعبه گذاریم کافرین اکنون که آستان تو شد سجدگاه ما گفتم پیش او غم دل شاملان قدر که از رحم گریه کرد به حال تباه ما یکی دیگه از اینها خیلی داستانش جالبه راجع رام نرایان متخلص به موزون این شخص یک داستان بسیار عجیب داره مرگ او راجع رام نرایان 
متخلص به موضوع از قوم کایست بود پدرش رنگ لال وزیر معتمد علی دردی خان محابت جنگ نازم بنگال و بیهار و اوریسه بود و به هر حال این شخص وارد دربار شد به سمت وزارت در مورد من میخوام اون داستان مرگش رو بگم که بسیار جالب بود این آدم با با انگلیسی هایی که در اون زمان بودن یک اختلاف عقیده پیدا میکنه و در مقابل اونها قیام میکنه و این فرد در حالی که لب تشنه بود چون نواب من میخوام از رو بخونم خیلی بحث جالبی داره چون نواب مذکور منظور راج رامنارایان بود چون نواب مذکور به جز شیبه ستم بیجا حرفی نخوانده بود چون نواب به جز شیوه ستم بیجا حرفی نخوانده بود و رخش زور در میدان قصاوت سخت رانده بود از مهاراج بهادر حرف ناحق رو نمیتونست تحمل بکنه و وقتی که این رو شنیدند انگلیسی ها برای او در واقع او رو در گرسنگی و تشنگی نگاه داشتن و انواع مجازات رو برای او انجام دادن تا سه شبانه روز آب و دانه در نظر انورش نگذشت اصلا به اون هیچی ندادن و صورت لبتشنگان کربلا در مقام بلا حضور رون ما گشت برای اون شخص روز سوم آن ظلم پروش آتش فراخانه ازن برای دادن جام آبی فرمون اجازه دادن که لیوان آب بهش بدن مهاراجه که جام حیاتش به معیوسی پر بود گرفته جام آب رو گرفت قطره ای از آن نخورد بر زمین ریخت و بس که طبع موضوع به تناسب مقام داشت فلبداه این شعر بر زبان آورده صبر را دوای خود بنداشت چی گفت؟ آزرده رفت از تو لب تشنه حسین ای آب خاک شو که تو را آب رو نما از در بالاخره این ایشون کشته شدن و همین یک بیت نشون میده که این شخص چقدر شیفته حضرت امام حسین بودن پس از فلک ز قدر والای حسین آغوش محمدی بود جای حسین بر پشت نبی مهر نبوت روشن غالب که بود نقش کف پای حسین یک غزل بسیار زیبا داره با قافیه حسین که من این دو بیتش رو برای شما خوب نفر بعدی بگوانداس هندی که نویسنده اون سفینه هندی بودن شاعر و نویسنده بزرگ نیمه دوم قرن دوازده و نیمه, و نیمه اول قرن سیزده هم خاندان او به دربار گورکانیان هند و نوابان اول بستگی داشتند سفینه هندی رو هم گفتم در قالب قصیده در قالب های قصیده غزل ربایی اشعار بسیار زیبایی دارد و یک قصیده بسیار غرا و طولانی در مورد حضرت علی داره یک قصیده در مورد چهارده معصوم داره که شامل 28 بیت با ردیف برو در این ابیات که شروع میکنه از کعبه شروع میکنه بعد میرسه به پیامبر میرسه به حضرت علی حضرت فاطمه امام حسن و یه دو بیت میخوام ازش بخونم که از در مورد حضرت امام حسین گفته است آنجا جبین عجز به خاک ادب بسای زانجا به روزه حسن مشتبا برو آنجا هزار پار جگر از دو دیده ریز زانجا قدم ز سر کن و در کربلا برو آنجا به ناله های غریبانه گریه کن زانجا به توف روزه زین العبا برو نفر دیگه یکی بود که مهاراجه رتن سینگ متخلص به زخمی باز این هم داستان بسیار جالبی داره از شاعران بزرگ قرن سیزدهم هجری هست که از طرف شاهان عود به فخر و دوله دبیر الملک مهاراجه رتن سینگ بهادر هوش یا جنگ بهش لقب دادن و این آدم در سال 1263 
به قدری دین اسلام و افرادی که در این حوزه بودند با مطالعاتی که داشت شیفته شده بود که در سال 1263 مسلمان شد دین اسلام رو قبول کرد و سال 1267 هم فوت کرد اصل وی از شهر بریوی هندوستان بود و مهارت بسیاری در زبان عربی و فارسی داشت و راج بگوانداز که صحبت کردیم در قبل معلف سفینه هندی جد رتنسینگ بود که ازش شعری برای شما خوندم رتنسینگ چند تا دیوان فارسی داشت تو ای چند تا باز بیت من میخوام ازش بخونم دو سه بیت جان در کر جان در کرب و بلاس ما را امید شفا کجاست ما را یک لحظه زگریه نیست فارغ با دیده چه ماجراست ما را تشن لب جان داده جمعی جمعی در خون تپان کوی آن غارتگر جان رشک دشت کربلا هر طرف از کشتگان برخواست شور الاتش سر و من شمشیر بر کف چون خرامیدن گره پسر رتن سینگ زخمی اسمش بود دولت سینگ و تخلصش بود شکری این فرد خیلی جوان بود که فوت کرد کنور دولت سینگ شکری پسر راج رتن سینگ زخمی بود که سال 1200 متولد شد سال 1200 فوت کرد و خیلی جوان بود عدیب بود، نکته سنج بود، بسیار دقیق بود و یک دیوان شعر فارسی از او بر جای مانده باز یه دو بیت داره بسیار بسیار زیبا که من میخوام برای شما بگم خنجر چو بر گلوی شه انس و جان زدن سر بر زمین ملائک هفت آسمان زدن هر دم از درد جگر بانوی مستر میگریست چون برای شیر در گهواره اصغر میگریست آنچنان آن بانوی مسترد گریه میکرد آنگونه که علی اصغر در گهواره برای دریافت شیر و برای درخواست شیر گریه میکرد بسیار این غزل غزل زیبایی بود و فکر میکنم که آخرین مورد باشه میرزا هرگوپال متخلص به تفته هست که از سکندر آباد بود و از شاگردان میرزا غالب دهلوی قرن سیزدهم بود و از شاعران مهم دوره دوم گورکانیان هند از پدر خودش زبان فارسی یاد گرفته بود و در دوره گورکانیان اساسا دوره گورکانیان به خصوص بخش دوم این دوره شعر و ادب فارسی مختص به دربار نماند و از دربار کم کم خارج شد به بین شاعران و عدیبان و دانشمندان راه پیدا کرد یعنی اختصاص و انحصار از دربار جدا شد و برای اینکه در دربار در کنار زبان فارسی زبان اردو هم کم کم داشت رشد میکرد این دوره زمان اوج ادبیات فارسی در میان هندوان بود و در این زمان تمایل هندوان برای توسعه و گسترش ادبیات فارسی نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه بر شاعده شاعران و نویسندگان هندو افزوده شد و هندوان آثار چشمگیری به زبان فارسی به وجود آوردند تفته بر اثر مطالعات بسیار آثار شاعران فارسی به اسلام برفان اسلامی گرایش پیدا کرد و در اشعارش شعائر اسلامی تاریخ تلمیحات اسلامی در جای جای آثارش مشخصه این نشون میده که مطالعه بسیار عمیقی در زبان فارسی در فرهنگ ایرانی و در, در حقیقت فرهنگ مسلمانان داشت گوییم گویی روزه دارم و گریم رمضانم محرم است مگر باز آن زمان رسید که عقلم خبون شود عقلم خبون و راز درونم برون شود باز آن زمان رسید که پرسم ز چشم تو در کربرای من نه چرا خاک خون شود ترسم که ماجرای غمم چون رقم زنند 
غمنامه های کرب و بلا را به هم زنند ده رو فلک دو خسم که در صفحه امید بر هر چه من رقم نزنمشان قلم زنند یک رفتن تو نیشه یک رفتن تو نیشه چه ها داشتی به خیش گویی به جانم افعی و ارقم گذاشتی وقتی که ذکر سوز من و ماتم تو رب شوار را به پیش محرم گذاشتی و میرزا راج رام نات بهادر متخلص به ذره این آدم هندی نج... هندو نجاد بود و مطیع الاسلام بود و در آغاز مصی... ماه مصیبت که ماه حرام بود محرم بود برای انجام محرم الحرام تعذیه می گرفت سبز پوش می شد شربت لطیف فخش می کرد و خیرات می کرد در مورد رای رتنلال تنه بر مهر رسد روی رخ... تنه بر مهر رسد روی درخشان تو را خنده صبح سزد چاو که گریبان تو را سر زد لالز مقتل شده ثابت که هنوز داغ بر دل نخاک است شهیدان تو را به پترای لاهوری متخلص به وحشت اگرچه هندو بود اما به تصوف آشنا و غریب اعتقاد بود به جناب حضرات علاقه داشته و در ایام و در ایام ماه محرم تعذیت به از مسلمانان میگره من یه دو سه دقیقه نتیجه رو میگم چون فکر کنم که وقت زیادی گرفتم خیلی عذرخواهی میکنم شاعران فارسی گو به تأسی از شاعران عرب به مرسیه رو کردند از آنجا که مردم زندگی ساده ای داشتند به سادگی گفتگو میکردند انصر سادگی در مرسیه های آن روزگاه به وضوح دیده می شود همچنین در اشعار این دوره پاکدلی و سوز دل خود را نشان می داد شعرهای فارسی زبان با انتخاب این نوع ادبی بخش های گرانبه را بر آن افزودند و اصول مرسی سرایی را وضع کردند به دین ترتیب فن مرسی سرایی به اوج تکامل رسید شاعران ایران وقایع حماسی را بر موضوع مرسی قرار دادند و وسعت قابل توجهی در انواع مرسی سرایی سرایی ایجاد کردند بعد از آن مرسی سرایان اردو اردو زبان سنت های مرسی فارسی و عربی را نگه داشتند هر چند که مرسی در یاد و غم هر کسی که می میرد سرود می شود و در آن اوصاف و محاسن او بیان می گردد اما بعدها این نوع ادبی در ادبیات اردو صرفا بر واقع کربلا شهادت امام حسین و یارانش در روز آشورا اطلاق شد چنان که به محض اینکه سخن از مرسیه میان می آید وقایع کربلا در ذهن شاعران مزامین بکر و نادر وقایع کربلا به صورت جانگداز و اندوهگین جلوه می کرد و مجسم می شود. مرسیه در آغاز در محافل خصوصی و محدود بود به روز به روز ارزش و جایگاه آن ارتقا پیدا کرد در نتیجه برخی از شعرها ناگزیر به نوآوری هایی در مرسیه شدن و به تدریج بر محبوبیت مرسیه افزوده شد و شاعران با نگاه ویژه به آن پرداختند موضوع و محور سخن در مرسیه های آشورایی نقل واقعی کربلا بود شهادت امام حسین بود و یارانش هدف بسیاری از سرایندگان این مرسی ها گریستن شنوندگان این مرسی ها بود کلیه بحرها و ازناهایی به کار رفته در این نوع شعری دیده می شد همچنین قال انواع قالب های شعری مورد توجه بود تعداد عبیات از چند بیت بود در ایران تا صد بیت اما در زبان اردو تعداد این عبیات خیلی زیاد بود و در نهایت به کمتر از دیویس پیت خاتمه پیدا می کرد تا موجبات دل زدگی و ملامت و ملالت ایجاد نکنه همه مراسی یک مقدمه داشتن بیت یا عبیات تخلص داشتن و شاعر با استفاده از بیت یا عبیات تخلص از مقدمه به بحث اصلی گریز می بعد از تخلص مرسی آغاز می شد 
اغلب مرسی ها با دعا به پایان میشته این در زبان فارسی بود معمولا بیان مرسی نه آنچنان ساد و آمیانه بود که از شعر بودن رها بشه نه آنچنان پیچیده و متکلف و فنی که خاننده برای ف... یا شنونده برای فهم مفاهیم نیاز به آگاهی های وسیع از صنایع ادبی معنوی خاصی باشه با نگاهی به فر... فارسی گویان غیر مسلمان از سرزمین هند که به امام حسین واقعی آشورا و شهیدان دشت کربرا در اشعار خود نظری داشتند نتایج جالب توجهی به دست می آید این دست از شاعران با اینکه مسلمان نبودند اما دل در راه حسین بودند حسینی زندگی کردند و حتی در لحظه مرگ با تشنگی به یاد لب تشنه حسین بودند و مرگ را برگزیدند رام نارایان موزون در واپس این لحظه حیات با لب تشنه آب را بر زمین می ریزد به یاد لب تشنه امام حسین و از نوشیدن آب خودداری می کند زخمی آنچنان در دین اسلام وارد می شود که در پایان عمر سرانجام با قبول دین اسلام و آرامشی که جستجو می کرد دست می آبد برخی در ایام مصیبت آغاز ازای ماه حرام تعذیه می گرفتن سبسوش می شدن و شربت لطیف فخش می کردن و خیرات می کردن برخی دیگر غریب اعتقاد به جانب حضرات داشتند به طوری که در ایام محرم تعذیت به از مسلمانان می گرفتن پر واضح هست که این دست از شاعران بر اثر مطالعات آثار شاعران فارسی به اسلام و عرفان اسلامی گرایش پیدا کرد بودند تا آنجا که گرایش به اسلام و شعائر اسلامی و تاریخ تلمیحات اسلامی را در اشعار خود نشان دادند یکی از این گرایش ها توجه به شیوه زندگی و حیات امام حسین بود و اینکه چگونه جان بر سر حفظ آزادگی و حقیقت نهاد من از شما تشکر می کنم که با حوصله به سخن من گوش کردید خیلی عذرخواهی می کنم که مطلب خیلی طولانی شد هر کار کردم که این رو کم کنم نتونستم و عشق امام حسین به من این اجازه رو نداد من یه بار دیگه خدمت آقای دکتر رزوان که الان دیدمشون بهشون سلام می کنم آقای دکتر رزوان و در واقع ما با آقای دکتر رزوان ایشون سینیور من بودن از من جلوتر بودن و ما در دانشگاه جوال نهدو در خدمت ایشون بودیم یک بار دیگه تشکر میکنم از همه از ازانی که گوش دادن آقای دکتر آشوری خیلی از شما آشخایی میکنم آقای دکتر اشتیاق خیلی سپاس گذارم که گوش کردید آقای دکتر شاهد نوخیز و خانم دکتر عزیز بانو و همه دوستانی که گوش کردن خیلی خیلی از شما سپاس گذارم و آشخایی میکنم زحمت کشیدید از ایران بالاخره به ارتباط با ما پیدا کردید همکار خوب من در دانشگاه آزاد اسلامی که افتخار همکاری با ایشون رو دارم من سالهای متمادی در خدمتشون بودم و لذا اینه که زحمت کشیدید بسیار خوشحالمون کردید که ما رو به ایران بردید انشالله <تصفيق> که موفق باشید خیلی خیلی سپاس گذارم و خیلی تشکر میکنم باز هم بسیار خوشحال شدم آقای دکتر آشوری که بعد چند سال شما رو اینجا مجدد بیارم خواهش میکنم خواهش برقرار باشید من در خدمت شما زنده باشید خواهش میکنم Professor Nohiz, I think she. Okay, Professor Ishtar Ahmed. Okay, we are waiting for you. Should I start? Yes, yes. Yes, sir. Okay. We yeah, are Professor Nohiz Ahmed is seen. Let him let him say whatever he is saying. No, 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 he is saying. No,
ऐलान किया जा चुका इस तक भाई का आप अपना मकाला पेश करें चलिए बिस्मिल्लाहमान रहीम बेनाम खुदाबंद जानो खिरा कजीन बरतर अंधी से बर नगजूरत खुदाबंद नाम व खुदाबंद जाई खुदाबंद रोजी दे रहनुमाई रेस्पेक्टेड वाइस चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी our rather my learned teacher professor sayyed ainul hasan excellency dr mohsin ashuri my senior colleagues professor aziz banu saheba professor professor shahid nokhes saheb khanum doctor नरगिस जाबरी नसा डॉक्टर सुलेमान जारे जनाब अबू तालिब रिजवी एंड अ गैलेक्सी ऑफ कोलीग एंड फ्रेंड्स एंड आवर स्टूडेंट्स यू नो पार्टिसिपेटिंग एंड लिसनिंग दिस लिसनिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेमिनार आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर giving me this opportunity to talk briefly about mir anis enough has been elaborated and presented by our learned speakers friends and uh, other colleagues just i would like to add a uh, few things on mir anis this is to mention that uh, basic uh, mir anis was basically from a very highly learned family his family has carried the poetic tradition for around 3 century initially they excelled in persian language and later contributed immensely in urdu language it is widely believed that mir anis was a fifth generation poet he was a fifth generation poet this shows the strong family background and the literary tradition rather a very rich literary tradition anis inherited as scholars believe there were over 22 poets from the family of mir anis lakhnau the main place from where he contributed a fertile land on and a powerful center of learning actually uh, mir babbar ali anis was a well known figure he was a well known personality in 19th century who produced monumental works in urdu literature especially in the genre of marsia writing born in 1803 in faizabad near lakhnau completed his religious education in faizabad at the feet of learned scholars of the day anis acquired mastery and literary expertise in three languages that is urdu persian and arabic since his father and grandfather were also great marsia sara therefore he took the full advantage out of it and also exploited those opportunities in acquiring knowledge from other scholar and intellectuals of that time he started composing poems in early age and became very famous in a short span of time he has spent all together 57 years in writing poetry in which urdu poetry especially marsia grabbed the attention of anis literary expertise after the decline of nawabs of awadh anis was invited by the nawab and umra of banaras allahabad akbarabad and hyderabad the anis visited those places 
participated in religious and literary programs but preferred to return to lucknow and contributed from there only gradually he got famous in lucknow and people started visiting from different parts of india to listen to his superb poetry and for the promotion of his poetry people started organizing literary gatherings on their own which was called anis khani this really shows acceptance of this poet and his rising popularity in the literary circles in india the position anis got in marcia writings in urdu literature in india the very same position mohtasim qasani had already acquired in persian literature in iran they were different in their writings both covered many similar topics in the poetry mohtasim qasani's poetry has reflection of ahle bayt and waqai karbala and the same reflection is dominant in mir anis poetry but basic difference are noted in themes and their extended genre of poetry i will just uh, uh, quote uh, a few lines from uh, a article from an article uh, we had produced uh, some 10 years back this was uh, on the occasion of a seminar on uh, on sabahi bedgili uh, where uh, khanun dargis jabri nasab was very instrumental and on her insistence only i i wrote a piece and that was published on that occasion about the technique uh, professor hasan already mentioned in his uh, inaugural uh, remarks i am just quoting out of that article marcia sarayan marcia sarayan ne shibkare bar khilaf marcia sarayan ne irani be jaiye tarki band ya tarjih band मरसियरा दर कालिब मुसदस मी सरायन अगरचे कालिब भाई दिगर नीज मुतदाविल बूद वली पस अज मीर अनीस व मीर मिर्जा दबीर मुसदस गोई कालिब रस्मी बराइए मरसिया सराई दर हिंद बेविजे बेजुबान उर्दू मोयन सूद in uh, this was a very uh, short uh, uh, you know quote about the uh, the techniques or the basic difference uh, that is seen uh, in the in the in the uh, um, writings or in the in the in the process of the composing of the marcia normally it is said that uh, uh, iranian marcia nigar write more on historical facts and hindustani marcia nigar write elegy with some manipulation for grabbing attraction but if we read the elegy of the two noted writers or the poets we get to know both have same style and approach in narrating the historical facts and the grief of karbala what is important is the play of emotions and holding of attention of listeners both poets have, have successfully done both have written about the story of karbala with perfection that shows their talent in elegy writing anis had used tarkibat e arabi wa farsi to make his elegy attractive and not worthy i just quote about uh, the this tarkibat e arabi wa farsi baraiye misal baraiye tarkibat e arabi ai madadgar e ai madadgar e muinu zufa ai madadgar e muinu zufa adrikni ای مددگار مؤمن زفا ادرکنی ای خداوند جہان خزبینی خزبیدی 
and for the uh, for misal baraye tarkibat farsi for just to show the, uh, the how the tarkibat has been taken in uh, in the in the in the in the persian in the poetry of uh, mir anis uh, there is one uh, quote from the urdu poetry the urdu marsia of uh, mir anis palke kahi tezi mein palke kahi tezi mein nashtar se zyada palke kahi tezi mein nashtar se zyada in persian musgan ihsan as nashtar tez taras so this was to show how uh, uh, anis was using arabic as well as uh, persian targiba tarkibats to make his um, poetry more attractive or more meaningful when we study marsia writings of other poets normally we find they have mention about imam hussain his friends and family and ignore the uh, op opponents of imam hussain but in the marsia of mir anis we find he has narrated well the whole story of karbala including the deeds of the opponents of imam hussain another very important and remarkable aspect found in the marsia of mir anis is the portrayal of holy women the portrayal of khanumha the, the portrayal of zikre zanan dar karbala means the portrayal of holy women and their part their contribution in the karbala this is very uh, very this is a very dominant theme and this is a very Uh, clearly um, reflected in the marsia writings of anis he has almost covered 19 uh, you know holy ladies belonging to the uh, great family and their role have been well presented as far as uh, you know the contribution of uh, anis to the marsia was concerned at the end i would like to just uh, quote i would like to just quote a couplet from none other than his close friend and opponent also contender also he was mirza salamat ali dabi a very one can say that he was uh, he was the not only contemporary but it's very unique that almost both of them were born in the same year in 1800 three and both died in uh, earlier uh, first uh, anis died in uh, 1873 and then after a year he died in um, 1874 so they were very good friend both were great marsia um, uh, you know uh, writers and uh, both have contributed immensely rather it can be said together to the marsia writings in india and it is widely believed and said that without anis marsia writings in india or in urdu literature is not complete similarly without the contribution of dabir marsia writings in urdu is incomplete so uh, one can see the importance uh, or one can see the contribution they have made jointly in in reaching the uh, lse in urdu language urdu literature in india when anis died of course the whole world the whole india the urdu and the persian world the arabic world and the well wishers were sending their condolences to the family of mir anis here is a very beautiful couplet by mirza salamat ali dabir what he said on that occasion aasman bi ma hai kamil aasman bi ma hai kamil sadra bi ruhul amin tur sina bi kalimullah wa member bi anis thank you very much mashallah mashallah very good very good
very good. Thank you so much. خیلی ممنون متشکر آقای دکتر اشتیاق احمد خیلی قشنگ بود خیلی مقاله زیبایی بود که مقایسه داشتید در خصوص محتشم و میر انیس بسیار خوشحال شدیم از زیارت جناب علی تشکر شما آقای دکتر نوخیز هستند یا نیستند هستند سر یس یس if uh, you as a moderator if let uh, me i vote of thanks i tell to the my colleagues also is it thank you okay okay bismillah rahman rahim uh, thank you so much at first i should thanks respected professor dr sayed ainul hasan vice chancellor mulana azad national urdu university in hyderabad and professor aziz banu head department of persian and uh, chairperson board of the study and also uh, dr sayed ismat jahan assistant professor of persian molana azad national york university hyderabad and uh, professor nikhat jahan professor in urdu language is director of distance education. Mr. Abu Talib Rizvi, uh, founder of Pen Info Media. He is also filmmaker and uh, director of director and producer. Dr. Soleiman Zare uh, from Iran also, and also he is Molana Azad University student in PhD. So, uh, research scholar, Department of Urdu. Uh, Professor Nargis Jabir Nesab from, uh, from Azad University in Tehran, uh, Professor, Department of Persian Literature. Uh, Professor Ishtiaq Ahmed, uh, Professor Persian Center of Persian and Central Asian Studies, GNU. Uh, thank you so much for all professors, for all students to participate in this program. Uh, when I uh, read the comments, al Alhamdulillah, all uh, participants were satisfied. They enjoyed from this webinar and they liked this webinar too much because uh, I believe that, as you know, last time also we negotiated about the, how it is possible to collaborate together. Iran Culture House, its mission is to promote the uh, culture issue between two countries, India and Iran. Uh, so this is our mission. And one of the uh, best centers to collaborate is the university. And the best one, the Persian departments in each university, as you uh, know, because we have so many uh, shared in uh, about the uh, culture, India and Iran culture. We have most of that, I think, is the same. And the literature and the Persian and the language is the one of that. So uh, through these webinars, and we can promote the, about the poets, Iranian poets and Indian poets, uh, um, to introduce to the students, especially young generation. Maybe they don't know. Uh, sometimes I ask some uh, young people, I ask them about the Miranis. Do you know Miranis? They said no, unfortunately, unfortunately, they said no. Why? Because we didn't understand, we didn't introduce to them. This is our responsibility about the uh, poets, Iranian and Indian, both of that. Because as you uh, see about the, this title of this webinar, we mentioned about two uh, huge and very, uh, 
strong poets between these two countries, Muhteşem and Mir Anis. Both of that, they are uh, in poet, they, their poems is about the Imam Hussein, as you see the in Hyderabad is very, very, very huge. Uh, Azadari, we can see about the Imam Hussein. Why? Azadari is very beautiful, very good, very nice. But before that, we should introduce who is Imam Hussein. We should, we, they should know. And after that, uh, as a, they started Azadari, that one. Also, uh, this is our mission and our responsibility. So as you mentioned, but I recited so many times about the Mir, Mir and his, I, we arranged one article about the Miranese and also Mohtash and Karshani also we have. But uh, when we recite their poem, you can enjoy, I think so, because they used from the some uh, statements, from the some words is very beautiful. For example, if you see about the uh, moon, about the, uh, what we say is about the, for example, uh, we says in Farsi, I think so you can see Tashbih, we say. We can we say Tashbih in you can find in Ashar in Dar Ashar Ashurai Mamitunim Tashbihat Besiari Rostafad, Jani Bebinim Ke Estefade Kadanim, Dota San at in San at Adabi, Dar San at Adabi, Tashbih Naksha Besiar Mohem Mirodore, to Kaside, to Kazal. این تشبیهات رو ما میتونیم به راحتی مشاهده بکنیم که از این صنایع مخصوصا محتشم کاشانی و میر انیس از این دو استفاده کرده مثلا یک بیت شعری از اونها میگه گر چشم روزگار بر روزار گریست گر چشم روزگار چشم مینز آی روزگار چشم نداره روزگار چشم نداره ولی این تشبیه کرده گر چشم روزگار بر روزار میگریست نگرفت دست در گلابی به غیر اشک و شما وقتی میبینید گلاب روزواته رو میریزیم روی دست بعد این رو به صورت میزنیم رضا اینجا هستش که میگه دست در یعنی ده یعنی روزگار روزگار دستش آورده گلاب گرفته گلاب رو گذاشته بر صورت غیر از عشق یعنی به جای عشق غیر عشق گر نگرفت دست ده گلابی به غیر عشق خون میگذشت از سر ایوان کربلا زان گل که شد شکفته به بستان کربلا اینها اشعار حالا اشعار بسیاری داره شمس و شعرا محتشم کاشانی میگیم دیگه کمال الدین علی محتشم کاشانی خب از ارکان شعر فارسی در دوره صفویه بوده و پیشرو یعنی مقدمه در مرسی سرایان بزرگ جهان اسلام و همونطور که دکتر پروفسور اشتیاق احمد هم اشاره کردن و پروفسور عین الحسن هم اشاره کردن ترکیب بندهایی که در سروده های محتشم کاشانی می تقریبا نزدیک 100 بیت که در رسای امام حسین علیه السلام و یارانش این اشعار خودش رو سروده و یکی از ویژگه های محتشم هم این بود که اشعار خودش رو به نمی فروخت به درباریان اگر شعرهای دیگر رو ملاحظه کنید ببینیم اشعار خودشون رو می فروختن به درباریان so uh, because the time finished time is over so I enjoyed from this webinar I hope from this microphone this, from this mic I announce every department in every Persian department in each country each in university in each university in India they are decided they are decided to arrange one webinar about the uh, Iranian and Indian uh, poets we are ready to collaborate during this maybe my mission will be finished after one or two months So I return back to my university. So 
But during this time, I would like to have a good collaboration with university, as I mentioned, because I am from university. I like university. The first home of us is university because we are all of our, all of our age. Our age is in university. Again, I should thanks from all of you, all professors, all students, university to participate in this uh, webinar, this huge webinar with collaborate with the uh, Molana Azad Persian department. I should thanks from uh, Professor uh, Dr. Aziz Banu to, uh, to arrange the, she helped us about the, to arranging this webinar and also Professor Enel Hassan again, because when he uh, accepted the, as a vice chancellor in Hyderabad University, Molan Azad in University. I sent a congratulation to him also. And I was very happy because I know him uh, very well. And I uh, tell him through, now we are ready to collaborate in so many fields, cultural, literature, everything. So thank you so much again. Thank you, thank you. Inshallah, we will meet you uh, by what we say physically, inshallah. Thank you so much. Khali Mamnunim, as the Rafay Guru is a Bano the Beate Farsi, Manana Azad, Aman Tashakuri, Samimani, who Sipasi Farawan, as Mirman, by collaboration, Yahamkari, as Pushtivani, Eshma, as Baba. Guru Hai Farsi, Bishar Be Zabane, Urdu Budin Imruz, Inshallah, Im Ayn Rose Ayende, Webinare Ayende, Hamkari Barana Meru, Bitunim, Be Farsi, Sabadu. Hatman, Madame Urdu, you can't be Fama, Valley Hot Ziad, Nemi Fama. Valley, Valley, Inshallah, Mafa, Mayad Bashi, Bessior Hoshal Shadim. از همه عزیزان تشکر میکنم خدا نگهدار خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا خدا نگهدار خدا نگهدار خدا خانم جابری نسب خدا حافظ بسیار عالی بود خدا نگهدار آقای خدا نگهدار آقای بسیار عالی بود خیلی استفاده کردم خدا نگهدار شما خدا نگهدار شما خدا دکتر عزیز بانو خانم دکتر عزیز بانو و دکتر استاد خیز و دکتر جنید و دکتر قیصر و دکتر رزوان و خانم اسمت خیلی تشکر از طرف ما خیلی تشکر از طرف ما خیلی زحمت خیلی زحمت کسیدید اصلا ما خوشحال شدیم با بعد از این سمینار و ان شاءالله امیدواریم که سمینار های گوناگون با همکاری شما هیتون ان شاءالله داشته باشیم حتما ان شاءالله یکی از ویژگی های وبینار ها همینه دوستان رو هم زیارت میکنیم اصلا 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 بزرگترین شاید